राम गोपाल वर्मा केर ऑफ संचरणालो विवादालो ये सारी सिनेमा रत्वारा काकुंडा सिनेमा टिकेट धरला विवादन द्वारा वर्मा वार्तल्लो व्यक्तिगा मार्यारो जगन सरकारों निर्णयम पाई स्पंदिंचे विषयनलो इंडस्ट्री में ना मेषालुले किस्तुंटे वन मैन आर्मी आरजीवी सुतिले कुंडा सूटिगा स्पंदिंचारो सिनेमा को प्रेक्षकों की मध्या प्रबुद्ध पैतरा में मिटने प्रश्निंचारो मंत्री पेड़ने नानी तानानो पिलची चर्चलो जरी पे वरकु ट्वेट्टा तो ठारे तिंचारो ये वाला टिकेट धरलो निर्णय इंचना प्रबुद्धवानी प्रश्निंच का पोते रेप अधिमाना बेडरूम लो की कोड़ा चौरा बड़ो तुंदा नहीं अंटुन्ना डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा तो ओपन हार्ट विदार के वेलकम टू ओपन हार्ट नमस्ते वर्मा करो नमस्ते जासे ये ना मानसी कोबाई लगा तैयार है यारों रंगों रंगों बूटलो ये ना बेसिक का रियलिज ये रंगरंग लोग बाटले इसको ने उनका चाला यंग पीपल पक्कन बैठ को ने पंजाब साउंडे मानो इनका यंग होने माने को मानो को का पो हाँ गर्ल्स हैं रिंडु क्या यंग गर्ल्स ने लाप बैठ को ने अब इटलीज माने इनका यंग हो ना ने आपो है इटलीज माने को मानो इच्छु बाई थोड़े बाई अंते कह रही हैं यंग का तो ऑफ कोर्स इन्हें कोई यंग नहीं है हाँ अंते मामले में कुछ भी वीडियो में बैठे अपरो प्रोल्ड तर गया था पहला तो डायर चंचन आठ पहला तो डांस लिया था डांस लिया था चत्र विचत्र विन्यास लिया था अब ये नहीं इन्हें तो अपुर चेले नहीं उपर जास्त ना रहे हाँ आधो अंत सीरियस थी इसको ना वस्तुन लेते सब रंग बच्चे ने लोग इस प्रतिदिन वो जो हैप्पी का बात कर रहे हैं स्टोरीज़ जेल जी ये ली अवनी केयर जी एक और दाने जानों चाला लेट कर लिए थे अंदर की नहीं मज़ना बैठ बार अंदर बुद्धू की बोझ चट्टी के अंदर ही ना तो ना क्या तो बार बार लो जरिए ने ये बार रहती है आप पुण्य जीवन को बार हो घंटे नाना गांव ऐसे वाला करने बात आ रही है यार लांडर है ना ये तो बार पेर मच पेर मच ओके या सो आंध के नहीं वो को वो को घंटे मूड पूल आर कायल हंटर के दाय अलग है मूड पे गुलू आर अम्मा इलान इप्पलो Ibu first of all, oka, anda oka serious matter mata ni, nulis serious ke dress sales ni house home ledu. Point one, mana mind tu mata arthur, mana alusin mata arthur, mana thought analysis ada istilah. Dan kini mereka print ibu nak, for example, guru orang orang ni, satu guru orang ni, orang tu, orang tu garden benci si, tarban beti, lalci kilci, perit ini intelligence, oleh apa tu, view points orang tu, house home ni kata. Apa orang kata orang tu, punya ni ni istilah tu. Ipro first ni isu address je, sebab ni orang kata tu je pak. Dan terbata, itu ni nama el dek nyal me dek purli al kalak dana el beti si. Ilan ti anni video el je, si nama el dani pichoda, thekoda, thengroda, lepate parwata ni dani lo. Walau korang nara cunte ni, ni ok cina statement laga, style statement ada. Jangan ni pichoda ni jastam terima. Ini panu jastu, antek ni mir pichoda ni an kono. Number one, ni tu mir ok sair matron je per isholo ni last time last season lo. I'm a perverted intelligent ni. Ya. See, sir, ini perlu perversion ni dah ni definition. Oh, ok ni morally not acceptable orang orang tu. Rendoh di majority of the people bite sir. Mee cahaya mandi pada pada dulu, lo mii gal patuk orang naapur pervert sih kata. Indah kan, amdal lo nontar pervert. Kuantum kuantum mandi dayri kan, orang lo bayi pervert. Orang lo bayi pervert. Bayi pervert. Ante. Mee guru tuh nanti, nanti ane nanti sami. Ibu nama body language tu, padu guni, cetar lahir itu song jos tu. Aunu. Aunu. Sama dia orang, apa expression kan, dalam tu orang tu. Aunu. Ya. Public appearance orang orang nontar tu, internal kan manusia lo. Aunu. 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 I believe in the truth a lot. अरे सत्यार्थी चंद्रा महात्मा गांधी लगा उठे निजान ना दिखा। इन्दु कंडे truth is the best way to live बने दे। इन्दु कंडे मेरा आबद्धन जो अपना प्रो मेरे नजर मेज़ा में साइकोलॉजी ने दास्तन ना प्रो प्रेशर एक उन्नत है, अस्ट्रेस एक उन्नत है। ये पढ़े थे मेरा बाइट पेटिस मेरे एक्सेड के एंटी मेरे बाइट पेटिस ना प्रो 
ఆ ఎవడే అనుకున్నా నేను కేర్ చేయను అనుకున్నప్పుడు మీ లైఫ్ మీరు బతుకుతారు అవును దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ బై వాట్ ఐ డూ అంతకన్నా ఏం లేదు అదే నా నా సావు నేను చేస్తా అన్నారు అంటే కానీ ఊరందరిది ఒకదారి ఉలిపి కట్టేది ఒకదారి అంటారు కదా ఆ రకంగా చేయటం వల్ల సమస్యలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి నాకు నాకేం రాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరైనా సరే వాళ్ళు నైజాన్ని ఎందుకు దాస్తారు పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇంట్లో ఏమనుకుంటారనే మెయిన్ అదే కోలీగ్స్లో ఏమనుకుంటారు బయట సమాజం ఏమనుకుంటుంది అవును అసలు అది అలాంటి ఒక ఏంటి పద్ధతిని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు ఇలాగే చేయాలి గుడ్ మార్నింగ్ అనాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుడ్ మార్నింగ్ అన్నది మాత్రం నా మార్నింగ్ గుడ్ అవ్వదు అందుకని అది అది శ్రద్ధ వేస్ట్ మాట అందుకని ఎవరికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేకపోతే ఇలాగే ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంటే ఈ మగవాడు అన్న మగతం ఎవడికన్నా ఇష్టం ఉంటుంది నేను అది చెప్తాను డైరెక్ట్గా ఇంకోళ్ళు చెప్పరు కానీ ఆ ఇష్టమైన ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా లేకపోతే మీరు వచ్చి అందరికీ నమస్కారం వేదిక పెద్దలంది ఎవడే ఎవడిది ఫీల్ అవ్వడు వాళ్ళ పేర్లు కూడా గుర్తుంది అడిగి అంటే ఇది ఊరికి నీ ఉబ్బుస్పోక్ మాటలు చెప్పడం అనేది నాకు చిరాకు ఎందుకంటే నేను అది ఎంత చెప్పితే అంత టైం నాకు వేస్ట్ అయిపోతా ఉంటాను లైఫ్లో నా లైఫ్లో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఇవన్నీ కట్ చేస్తాను వీలంతా ఎంజాయ్ చేయ అంతే ఆ ఎంజాయ్మెంట్ రకరకాలు అవతల ఏడిపిస్తూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అప్పుడప్పుడు శాడిస్ట్ కూడా ఉంటాడు వరంలో సేడిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒకటే అండి ఇప్పుడు అవత్ ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను ఎవడన్నా అన్నా అనుకోండి నాకు ఎంత విపరీతంగా నన్ను ట్రోల్ చేస్తారు నా చుట్టాలు కానీ ఎక్కడ చేస్తుంటారు అది నేను అసలు ఫీల్ అవ్వను ఎందుకంటే వాక్స్ అప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది అవతల వాళ్ళని అఫెండ్ చేయకపోతే అసలు ఫ్రీడమ్కి అవసరం లేదు యూనో అవతల వాడికి బాధపడతాడు అనుకున్నప్పుడే మీకు ఫ్రీడమ్ కావాలి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ యూనో సో దట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ సొసైటీ ఉన్నదే అఫెండ్ చేయడానికి మీ పొద్దున్న లేస్తే టీవీలు కానీ పేపర్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళు తెలియదు సమాజం చట్టాలు ఆమోదించవు కదా ఎలా ఎలా ఎక్కడ ఎలా ఫండమెంటల్ రైట్ ఇతరులు ఫండమెంటల్ రైట్ కి ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ లో దానికి ఉన్నాయి కదా ఫిజికల్ ఐ కాన్ బీట్ సంబడి ఓ ఫిజికల్ కాదు ఈవెన్ మానసికంగా కూడా వేధించడం అనేది కూడా చట్టరీత్యా నేరము అదే అంటున్నాను ఇట్స్ నాట్ దట్స్ నాట్ ట్రూ అండి ఇప్పుడు కాదు కాదు సార్ కాదు సార్ ఇప్పుడు మీరు పొద్దున్న లెగిస్తే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఏం చేస్తారు ఆడు ఎదవ ఈడు దొన్నపోతూ ఈడు వచ్చ ఆడు దాంట్లో అంటే వాళ్ళందరూ ఏమంటారు దాన్ని ఫీల్ అవరా బోర్ని ఏడ్ చేసిన సీఎం గారు ఉన్నారు ఆయన ఎంత ఫీల్ అయి ఉంటారు అలాంటప్పుడు ఏం చేశారు చెప్పండి చట్టం ఏం చేసింది నేను చెప్తుంది నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక సొసైటీ పొలిటీషియన్స్ తిట్టుకోకపోతే ఆశ్చర్యపోతారు ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులు అది ప్రాక్టీస్ అయిపోయిందండి అదే చెప్తున్నాను కానీ ఒక్కొక్క సెక్టార్ వాళ్ళకి నుంచి ఒక్కొక్క రకమైన క్యారెక్టర్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మనం అంతే కదా సపోజ్ జడ్జ్ ఉన్నాడు అనుకోండి జడ్జి డీసెంట్గా ఉందాగా ఎక్కడ మీలాగా బార్లకి పబ్బులకి ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళలేరు కదా వాళ్ళు వెళ్ళాలని ఉన్నా మీరు చెప్పినట్టు ఎందుకంటే సొసైటీ వాళ్ళ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది వేరు వాళ్ళు డిఫైన్ చేసుకుంది కూడా వేరు అట్లాగే ప్రతి ప్రొఫెషన్ వాడికి ఉంటుంది సో పొలిటీషియన్స్తో మిగతా వాళ్ళని పోల్చారు పొలిటీషియన్ ఇంకో పొలిటీషియన్ తిరుగుతున్నాడు కానీ దారి పోయేవాడు లాలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లాలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్ మీరేం ఎక్స్పెక్ట్ చేసే నామ్స్ ఎథిక్స్ వేరు అది ఇల్లీగల్ అనేది వేరు ఐ డెఫినెట్లీ డిసగ్రీ విత్ యూ దట్ ఒక మనిషి మీరు ఒఫెన్సివ్గా మాట్లాడటానికి చట్టరీత్యా నేరం అనేది మాత్రం నేను ఒప్పుకోను నాకు 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 మీ మొహం నచ్చలేదు అని చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు దీని మీద కేసు పెట్టండి చూస్తాను మొహం నచ్చటం అనేది కాదండి కాదు ఎలాంటి చేయొచ్చు ఎలాంటి చేయకూడదు అంటే స్పెసిఫిక్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను తెంగరోడ అని అనుకోండి నేను కేసు పెట్టగలిగితే పెట్టలేను అవును తెంగరోడే కనుక అదే ఒక పాయింట్ అది కాదు నేను అఫెండ్ అయిపోయాను మాటకి నేను అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవ్ యూ నేను అది చెప్తున్నాను సార్ సివిల్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐ ఎమ్ సూపర్ షూర్ అబౌట్ ఇట్ కావాలంటే మనం మళ్ళీ దీని మీద కలుద్దు నేను సెక్షన్ చెప్తాను ఏ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్స్ రేజ్ చేయకూడదు అని ఉంటుంది కానీ మీరు మీరు సార్ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరో ఒకరిని అఫెండ్ చేయకుండా ఉండడు అది మాటల ద్వారానా చేతల ద్వారానా దేని ద్వారా వేరు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు కూడా మెనీ అకేషన్స్లో ఇతరుల మనోభావాలు దెబ్బతీయొద్దు అన్నారు సరే ఇతరుల మనో సరే ఇతరుల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం అంటే అందరూ నోరు మూసుకుని కూర్చోవాలి ఇంట్లో అం
అది వేరు దీని మీద మళ్ళీ తర్వాత ఇంకా కసేపు మాట్లాడదాం కానీ సడన్ గా ఈ కౌబాయ్ మళ్ళీ అంత లైఫ్ అంటే ఏమంటే పైలా పచ్చిస్ టైప్ ఉండే వర్మలో ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్ ఎందుకు సడన్ గా తయారయ్యాడు లేచి నిద్ర లేచి నేనున్నాను అని సినిమా పరిశ్రమ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ తరపున గొంతు ఎత్తడం మొదలు పెట్టారు అది అది అబ్సల్యూట్ అది కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు టూ రీజన్స్ చెప్తాను ఒకటి నేను తెలుగు సినిమా తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ తరపు నేను వెళ్ళదు దానికి కారణం ఏంటంటే నేను తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఎవరిని కన్సల్ట్ చేయలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరితో నేను ఫోన్ చేయలేదు నేను వాళ్ళ మాటలు వినలేదు కేవలం నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఉండదు కళామ తల్లి బిడ్డలు అని ఏదో మాటలు డైలాగ్ అది బేసిక్ ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏబిఎన్ వేరే ఇండస్ట్రీ టీవీ నైన్ వేరే ఇండస్ట్రీ మీడియా ఇండస్ట్రీ అని ఉండదు ఎక్కడ ఎవరు ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేను సినిమా మేకర్ నేను సినిమా మేకర్గా ఉన్నప్పుడు కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ అన్న మా మాటలకి దాని దానికోసం నాకు నేను కానీ నేను చెప్పినవి విని నేను చెప్పినవి వినొచ్చు లేకపోతే ఇంకెవరు చెప్పినవి వినొచ్చు పది పది మందిని చెప్పిన వాళ్ళు వినొచ్చు ఫైనల్ డెసిషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఎవరిని ఎవరిది కరెక్ట్గా ఉంది అనుకుని ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటే అందరికీ అనిపిస్తుంది అప్పుడు ఇండస్ట్రీ అందరికీ ఒకటే వస్తుంది అది ఒక్కొక్కరు ఎవరు కదా ఒక్కొక్క రూల్ అనేది ఉండదు అది సో నేను అందుకని నేను ట్రేడ్ యూనియన్ పద్ధతులు వెళ్ళా నేను ఇండివిడ్యువల్ గానే వెళ్ళాను అది కూడా చెప్పాను నేను ఒకటి నా తరపు నుంచి వస్తున్నానని చెప్పాను ఇది ఒకటి అది రెండోది ఎందుకు చేశాను నాకు అర్థం కానీ వర్మ రెండు ట్వీట్లు పెట్టగానే అపాయింట్మెంట్ వచ్చేసింది ఏంటి ఎక్కడ అంటే మీరు గొప్ప మీకు భయపడ్డారు వాళ్ళు ఏమన్నా ఎవరు ఎవరు భయపడాలి సి నా నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా సరే జరిగినప్పుడు నా ఉద్దేశంలో నాకు మిగతా ఉన్నకి డిఫరెన్స్ నేను నేను గొప్ప అని చెప్పట్లే డిఫరెన్స్ చెప్తున్నా నేను చాలా క్లియర్ కట్ ఆస్పెక్ట్స్లో నేనేమన్నాను ఒక మీడియా చేను టీవీ నైన్లో ఇంటర్వ్యూలు వస్తున్నప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు సార్ నాకు ఒక మిస్కమ్యూనికేషన్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు యూట్యూబ్లో అప్పటికప్పుడు ఒక రెటారిక్ చెప్పేస్తా అంత వెయ్యి ఎందుకు ఇలాంటి మాట్లాడే బదులు మీరు ఒక సమయం కుదరాలంటే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ప్రిసైజ్గా దానికి మీరు ఆన్సర్ ఇవ్వండి అన్న అదే జరిగింది ఎప్పుడైతే ఆ క్వశ్చన్ చేసినా ఆయన చీర నేను దాని కౌంటర్ ఆన్సర్స్ ఇచ్చాక నేను కలుస్తాను అంటే ఆయన రమ్మన్నారు అంతే ఇంత జరిగింది నేను ఎప్పుడు నేను ట్విట్టర్ ద్వారా అడిగా అదే నేను చెప్పేది ఫోన్లో కాదు ఓన్లీ ట్విట్టర్ ఓన్లీ ట్విట్టర్ వాళ్ళు ట్విట్టర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు ఆన్సర్ ఇస్తే మరి కలవడానికి టైం అయింది ఎవరు అరేంజ్ చేశారు అప్పుడు వన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి టచ్లోకి వచ్చారు ఓకే టచ్లోకి వచ్చారు యా ఎందుకంటే నేను కలి కలుస్తాను టై టైం తీసుకో అదే వెన్ ఎవర్ ఐ కెన్ మేక్ టైం అని చెప్పారు ట్విట్టర్లోనే సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ సో మొత్తానికి వెళ్ళారు కలిశారు యా వచ్చారు ఏమైంది ఏమైంది కూడా చెప్పా మొత్తం కాదు మీరు మీరుగా చెప్పండి ఆ మీటింగ్లో మీరు ఏమో చికెన్ తిన్నారా గోంగూర మటన్ తిన్నారా అయ్యింది ఎవరికి కావాలి ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి సార్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఇప్పుడు నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడానికి రాలేదు మీరు వాళ్ళు నేను చేశారా వాళ్ళు నేను చెప్తున్నాను అదే చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఆన్సర్లు అడగటానికి కూడా రాలేదు ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు అర్థమైనది నాకు కావాల్సింది ఏంటి లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ సపోజ్ చేసి ఇదే కరెక్ట్ అని నేను ఏదైతే నేను ఫిక్స్ అయిపోతున్నాను గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి వాళ్ళకి వేరే విజన్ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఇన్ఫర్మేషన్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళకు ఉన్న ఆబ్జెక్టివ్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కాకుండా దీని సరౌండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అది ఇది అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి మీరు నా ఇన్పుట్ తీసుకుని మీరు నోట్ చేసుకుని మీరు ఇక్కడ నాకు ఏమన్నా చెప్పాలి అంటే మీ అది నేను నోట్ చేసుకుని అది నేను ఎలా అనువేట్ చేయాలి అని నేను లేకపోతే నా వాళ్ళతో నేను డిస్కస్ చేసి నేను మళ్ళీ ఆ వాళ్ళు కమ్ బ్యాక్ అని చెప్పాను సేమ్ థింగ్ దే సెట్ మీరు చెప్పిన దాన్ని మేము స్టడీ చేసి వీ విల్ గివ్ ద ఇన్పుట్ టు ద కమిటీ వాళ్ళు ఫామ్ చేసిన కమిటీ ఏదైతే ఉంది మీరు ఇస్తారా నేను కాదు నేను వీళ్ళకి ఇచ్చిన ఇన్పుట్ దే వాంట్ ఫార్వర్డ్ దట్ టు ద కమిటీ ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు ఇన్పుట్ నేను ఉంటే మన పేరు నాన్నగారి తోటి అక్కడ ఉన్న కొంతమంది ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ పేర్లు నాకు తెలియదు సో మీకు మాట్లాడిన తర్వాత ఏమనిపించింది అసలు పేరు నాన్నతో మాట్లాడాక ఆయన ఏమో ఏదో ఇల్లు దగ్గర ఇప్పుడు ఒకటి ఏడుస్తుంటే అని ఏదో సామెతలు కూడా చెప్పి వచ్చాడు సో అది అప్పుడు అంటే అది ఐ థింక్ ఈ టోల్డ్ ఇన్ ద కాంటాక్ట్స్ ఆయన ఇంకా ఏదో వేరే సీరియస్ మ్యాటర్లో
ఏదైతే కమిటీని ఏర్పడారు కమిటీ ఏముంది వాళ్ళు ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్పాడు కదా గవర్నమెంట్ క్లియర్గా స్టాండ్ తీసుకుంది పర్టికులర్గా సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమిటి పేదవాళ్ళకి కరెక్ట్ సరసమైన ధరలకే వినోదం అందించాలనేది తన ప్రభుత్వ సంకల్పం అంతే అది అది ఆల్రెడీ చెప్పారు చెప్పేశారు అది చెప్పిన తర్వాత కదా నేను స్టార్ట్ చేసింది చేశారు దాని తర్వాత జియో థర్టీ ఫైవ్ హైకోర్టులో కొట్టేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కోర్టుకి వెళ్ళి అది జరిగి మళ్ళీ మళ్ళీ కమిటీ ఫామ్ చేశారు కదా చేక్ హోల్డర్స్ అందరినీ పెట్టుకుని చేయమన్నారు అవును ఆ డిసిషన్ ఇంకా రాలేదు కానీ వాళ్ళు చెప్పేది ఎంతసేపు ఏంటంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ రికాల్ చేస్తున్నారు అవును దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మేము ఇది చేస్తున్నాము అకార్డింగ్ టు దట్ యాక్ట్ ఓన్లీ అది నేను ఏం చేస్తున్నాను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ అనేది ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేను లాయర్ కాదు కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్స్పర్ట్ కాదు కానీ నాకు అర్థమైనంత వరకు మాత్రం అబ్సల్యూట్లీ అక్కడ క్లియర్ కట్గా గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది ప్రైసెస్ అని అక్కడ లేదు అదేదో దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అక్కడి నుంచి సెవెంటీలు చేసింది ఒకటి అదేదో కలిపి దాని నుంచి మనం పాస్ చేసిన దాంట్లో పెట్టారు అప్పుడు నేను క్లియర్గా చెప్పాను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ యాక్ట్లో నిజంగా అంత క్లారిటీ ఉంటే ఐ విల్ ఛాలెంజ్ దట్ యాక్ట్ ఇన్ ద కోర్ట్ అని చెప్పారు ప్రాసెస్ నాకు సబ్జెక్ట్లు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే కోర్టుల్లో అయినా సరే ఆ సీరియస్నెస్ని బట్టి వాటికి లిస్టింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ముంబైలో అది అసలు ఇష్యూనే కాదు వాళ్ళు అసలు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఐ విల్ కన్సల్ట్ విత్ ద లాయర్ అండ్ టేక్ దర్ కాన్ ఓకే అంటే మీరు ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ ఇప్పుడు నా నేను అంటే ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎవ్వరూ చేయను అది ఒక్కడే నాకు అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్కి కన్జ్యూమర్కి మధ్యలో అసలు గవర్నమెంట్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఒక్క మెయిన్ పాయింట్ వదిలేసి ఎంతసేపు ఇంకొక షో పెంచండి ఇంకొక యాభై రూపాయలు పెంచండి ఇరవై రూపాయలు పెంచండి అనేది అసలు ఆ బెగ్గింగ్ యాటిట్యూడ్ నాకు అర్థం కాదు అదే నేను చెబుతున్నా ఇండస్ట్రీలో అందరూ దేబరించే పరిస్థితిలో ఉన్నారు నీళ్లు నవ్వుతున్నారు కానీ సడన్గా అసలు తెలుగు ఇండస్ట్రీకి దూరం అయిపోతూ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వ్యక్తులకి ఇండస్ట్రీకి దూరం అయ్యారను ఎందుకంటే ఎడపా తడపా సినిమాలు తెస్తూ ఉంటారు మీరు ఎందుకు వచ్చేసారు మీకు వచ్చే నష్టం ఏం లేదు యాక్చువల్గా మీరు తీసే ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది మీరు ఎవరు నాకు అసలు ఏమి నాకు కానీ నా బిజినెస్ కానీ ఏమి లేదు బట్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ జస్ట్ ఈవెన్ నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉండకపోయి చేసి ఉండింది ఉండకపోయినా చేసి ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఎనీథింగ్ నాకు దానికి మీకు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద మీకు అపారమైన ప్రేమ ఉంది కదా నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు అది చెప్పలేదు నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ పర్సన్ సార్ కానీ బాగా ఇష్టపడ్డామని చెప్పారు అఫ్ కోర్స్ అప్ చెప్పాను ఎందుకంటే నాకు నాకు అన్నిటికన్నా జగన్ గారిలో చాలా ఇష్టమైంది ఏంటంటే మామూలు షర్ట్ చూపి అంటే ఎప్పుడు చూడాలి నేను ఒక సీఎం ఇప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ అందరికి ఏదో ఒక లుక్ ఉంటుంది ఒక రాజస్వం కానీ ఒక ఫ్యూడలిస్టిక్ ఆస్పెక్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు మోస్ట్లీ ఇది మోడీ గారి దగ్గర నుంచి కానీ అందరూ జగన్ ప్రతి పొలిటీషియన్కి ఒక అటైర్ పెట్టుకుంటాడు అతను ఇప్పుడు కేసీఆర్ పులియాన్ షర్టు వైట్ బాగా అయితే క్రీము చంద్రబాబు నాయుడు క్రీము ఫిక్స్డ్ అట్లాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి బ్రాండెడ్ షర్టు క్రీమ్ కలర్ ప్యాంట్ మోదీ ఇక చేతకౌశల్ లాగా ఉంటాయి రకరకాల డ్రెస్సులు అలాగే ప్రతి పాయింట్ ఏంటంటే ఉన్న బాల్ తాకరే కాదు సార్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టాండ్ అవుట్ అవుతారు మీరు చెప్పిన అందరూ కూడా గుంపులో స్టాండ్ అవుట్ అవుతారు అవుతారు అందుకే జగన్ గుంపులో కలిసిపోయి ఉంటారు ఆయన ఆయన డ్రెస్ ఎందుకంటే మామూలు అందరూ వేసుకునే లాంటిది ఏమాత్రం స్టాండ్ అవుట్ ఉండవు అనేది నాకు నచ్చింది ఏది విజువల్ నేను ఆమె ఫిల్మ్ మేకర్ కాబట్టి అది అది సో ఆ పాయింట్ మిమ్మల్ని ఆకర్షించింది అదే దాన్ని తప్పిస్తే నాకు అసలు ఆయన పాలన ఏంటి ఏం చేస్తే నాకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉంది వాళ్ళే కదా ఎవరు భీమరంలోప్పుడు నేను దానికి దీనికి ఏం సంబంధం ఎవరో ఒకళ్ళు వద్దన్న చెవులో చెప్తుంటారుగా ఇప్పుడు చెవిలో చెప్పడం ప్రతి వాళ్ళు గురించి చెప్తారండి ఇప్పుడు నేను ఒక నేను ఇంక్లినేషన్ లేనప్పుడు అది ఏదో వార్తల లాగా ఇప్పుడు నేను ఏబిఎన్ పెడితే ఒకలాగా ఉంటుంది న్యూస్ టీవీ నైన్ పెడితే ఒకలాగా ఉంటుంది ఎన్టీవీ పెడితే ఒకలాగా ఉంటుంది అవును అప్పుడు అలాగే వేరే వేరే వాళ్ళు వేరే వేరే చెప్తూ ఉంటారు చెప్తుంటారు మీకు మీకంటూ ఒక ఒపీనియన్ కూడా ఉంటుంది కదా కానీ ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఆ ఒపీనియన్ నాకు రాదు అంటున్నాను అసలు పట్టించుకోరు గవర్నమెంట్ ఎలా ఉన్నా నేను అసలు అసలు పడుచుకోను
ఇది మామూలుగా ఏంటంటే ఎంతవరకు కనుక ఇది కేవలం నాకు పర్టికులర్ నాకేంటి త్రీ పాయింట్స్ అండి నాకు మెయిన్గా వచ్చింది ఒకటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు అసలు బియ్యం ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్కి అంత ఎందుకు ఇవ్వాలి సినిమాకి ఎందుకు అంత ఖర్చు పెట్టాలి అనేది నాకు చాలా చాలా నాకు ఒకటి అయినది ఇరిటేట్ అయినది సేమ్ థింగ్ అలాంటివి వేరే వేరే అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు సినిమాలు ఎలా చేయాలని చెప్తారు కాంట్రాస్ట్ ఏంటంటే మీకు పవన్ కళ్యాణ్కి పడదు అది కూడా తప్పండి పవన్ కళ్యాణ్కి యాంటీగా నేను ఎప్పుడు అది మీడియాలో దాన్ని తిప్పి చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను పవన్ కళ్యాణ్ నేను నేను దీంట్లో ఇప్పుడు పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న దాని మీద కామెంట్ చేస్తాను నేను ఎప్పుడు పర్సనల్గా ఎప్పుడు ఎవరిని చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ జనసేన మీటింగ్ ఫస్ట్ మీటింగ్ టెరిఫిక్గా ఉంది నాకు వైజాగ్లో నచ్చలేదు అని పెట్టిన అది జస్ట్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద క్రోడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్పుడు ఇప్పుడు సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ అనే సినిమాని దయచేసి హిందీలో చేయొద్దు వస్తే సూపర్ అంటే బాహుబలి రేంజ్లు అలాంటి దాంట్లో రావాలి కానీ అని నేను సలహా ఇచ్చా యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే బెంగింగ్ కాదు డైరెక్ట్గా చెప్పాను కదా అది వర్కౌట్ అవదని చెప్పి అవ్వలేదు అంత మాత్రం నేను జోష్యుడిని నేను దేవుడిని అని చెప్పట్లా ఎందుకంటే నా సినిమాలు కూడా చాలా వర్కౌట్ అవ్వదు అది కాదు సో నాకు ఎప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పినా నేను అభిమానంతో చేశాను కానీ నిజం చెప్తాను నిజం చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఆపోజిట్ మాట్లాడినట్టు ఉంటుంది అదే నిష్టూరంగా ఉంటుంది నిజం యా కానీ మీరు చెప్పేవన్నీ కొంటి కొంటిగా ఉంటాయి కనుక అది నిజం చెప్తున్నాడా చొరకేస్తున్నాడా వెటకారమా అర్థమై సావదు మీరు ఏ ట్వీట్ అయినా నాకు చెప్పండి నేను అందులో ఏం వెటకారం ఉందో నేను అడుగుతాను అంటే వెటకారం అని ట్వీట్ చేయలేదని నేను చెప్పట్లేదు సార్ మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ సినిమా తెలుగులో కూడా నడవాల అవునా దాన్ని మీరు హిందీలో తీయమాకండి కాదు 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 నేను హిందీలో రిలీజ్ చేశారు అదే టైంలో ఒకేసారి రిలీజ్ చేశారు చేస్తే వద్దు బాబు చేస్తే అట్లా చేయండి అని అది వెటకారమేగా పెట్టకారు ఏంటి అని నేను నేను సలహా ఇస్తున్నాను అండి మీరు ఆ రేంజ్ సినిమా ఆ రేంజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ క్వాలిటీ హై బడ్జెట్ అలాంటిది లేకుండా హిందీలోకి రావద్దు అని ఒక సలహా ఇచ్చాను అంతే సలహా ఇవ్వడం తప్పే ఉంది తప్పేం లేదు ఉచిత సలహాలు ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు నాకు ఇస్తారు వందలు ఇస్తారు నేను తీసుకుంటాను ఇప్పుడు మీరు ఆ ఫ్యామిలీ అభిమానాన్ని కూడా చూడకుండా ఈ మధ్య నాగబాబు మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటూ ట్వీట్ చేసినట్టు ఉన్నాడుగా యా అది ఓకే అదే ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే అందరం మాట్లాడుతున్న ఇష్యూ ఒకసారి ఎగ్రీ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎగ్రీ నేను కూడా ఎగ్రీ అవుతున్నాను అంటారు కానీ అది నా దాని మూలాన నన్ను సపోర్ట్ చేసినట్టు పర్సనల్గా కాదు కదా నేను మాట్లాడిన ఇష్యూని నాగబాబు గారు సపోర్ట్ చేశారు అట్లీస్ట్ ఎక్నాలజీ చేశారు కదా ఓకే యా కొన్ని అంతవరకన్నా అంతకుముందు మీరు మీరు ఇద్దరు తిట్టుకున్నారుగా ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి అంటారు అంతే బాతుకయ్యి బాతుకయ్యి అంతే అన్ని కూడా సార్ ఇమోషన్స్ ఆ పర్టికులర్ టైంలో ఆయన ఏం ఫీల్ అయ్యారు నేనేం ఫీల్ అయ్యాను ఏదో వేరే వేరే సిచ్యువేషన్ ఫీల్ అయ్యావు అన్నీ ఉంటాయి ఏవో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి 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 కరెక్ట్ మొత్తానికి ఏంటంటే కనకలు ఏం దొరక కత్తిపేటకు అన్నట్టుగా అంటించుకున్నారు యా దీంట్లో నుంచి ఎట్లా బయటపడతారు మరి బయటపడేది అంతే నేను నేను టోటల్గా చెప్పేది నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఐ వాంట్ అంతే అంతే వదిలేస్తారు కదా అంతే 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 కానీ మీ మీరు ఫస్ట్ హీరోగా నిలబెట్టిన నాగార్జున్ని ఆయన మాత్రం టికెట్లు ధరలు తగ్గిస్తూ వాళ్ళు పెద్ద నష్టమే లేదు సార్ నేను అది యాక్చువల్గా నేను అదే ఎగ్జాక్ట్గా ఏమన్నాడు నేను చూడలేదు కానీ నాకు అర్థమైంది ఐ థింక్ ఆ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ నా ఒపీనియన్లో ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఇంత ఐదు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు రాధేశ్యామ్ కానీ ట్రిపుల్ ఆర్ లాంటి సినిమాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ టికెట్ ప్రైసెస్ కిందకు వచ్చినప్పుడు అంటే దాన్ని అంత అప్పుడు వర్కౌట్ అవ్వదు మ్యాక్సిమం రెవెన్యూ చాలా రెవెన్యూ లూజ్ అయిపోతాము అనే ఒక కాంటాక్ట్స్ కోవిడ్తో కూడా ఇంకొక డబల్ ఇంపాక్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇలాంటివి అన్నీ ఉన్నప్పుడు అంత పెద్ద సినిమాలు రికవరీకి కష్టం అవుతుంది అనే డిసిషన్లో ఇదే ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ బంగారు రాజు అనేది అంత ఎక్కువ బడ్జెట్ సినిమా కాదు కాబట్టి ఈ రేట్లు కూడా ఐ కెన్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ అన్నాడు ఐ డోంట్ థింక్ దట్ మీన్స్ ఏపీ గవర్నమెంట్ టికెట్ రేట్ చెప్పి దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు దాని అందుకని ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ అ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ అదే అనుకోండి మిగతా వాళ్ళంతా గగ్గోలు పెడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇదే ఇంతకుముందు గగ్గోలు పెట్టిన దాని రీజను ఈ సినిమాకి వర్కౌట్ అవ్వమంటున్నారు కానీ వీళ్ళు కూడా ఏమీ వెళ్ళి యుద్ధం ప్రకటించలేదు అసలు సమస్య మీరు ఎంతసేపు మీ సినిమాలు తీసేవాళ్ళు నిర్మించే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడకండి ప్రాబ్లం అంతా
కానీ సార్ థియేటర్ ఓనర్ సార్ కనెక్టెడ్ కాదు సార్ థియేటర్ ఓనర్ చెప్తున్నా వచ్చి డబ్బులే మీకు అదే చెప్తున్నా వాళ్ళకి అసలు మా ఊరు మా ఖర్చులు రావురా బాబు అని వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు కదా మరి వాళ్ళ గురించి కదా అసలు ఎక్కువ మాట్లాడాల్సింది ఓకే మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి ఎట్లా ఇది ప్రాఫిటబుల్ అవుతుంది అనేది చెప్పాలి కదా రూరల్ థియేటర్స్ వాటిల్లో ఈ ఫైవ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ ఫైవ్ స్టార్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కడ పెట్టగలరు పెట్టలేరు కదా అవును పెట్టినా అక్కడ ఉండే పబ్లిక్ అంత ఎఫర్ట్ కూడా చేయలేరు అంతే ఎట్లా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మల్టీప్లెక్స్ ఐదు వందలు అమ్ముతాడు వెయ్యి అమ్ముతాడు డిపెండ్స్ ఆన్ డిమాండ్ వన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ రెండు వందల యాభైకి వచ్చేస్తుంది అంతే కదా బట్ వాళ్ళకి అట్లాంటి వెసులుబాటు కూడా లేదు రూరల్లో ఉండే థియేటర్స్ సో వాళ్ళు ఎక్కువ సఫర్ అవుతున్నారు అందుకనే టపా 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 మూతపడిపోతున్నాయి అక్కడ అంటే అక్కడ అక్కడ డబుల్ పాయింట్ ఉందండి ఒకటి టికెట్ రేట్లు తగ్గించడం తోడు ఏమవుతుంది ఒక పాయింట్ వాళ్ళు సరైన ఏదైతే సినిమాటోగ్రఫీ యాక్ట్లో ఉన్న కండిషన్స్ కానీ ఫైర్ సేఫ్టీలు లేకపోతే కాంపౌండ్ వాళ్ళకి ఎంత దూరం ఉండాలి పార్కింగ్ స్పేస్ ఎంత ఉండాలి అది ఇది అని వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ద థియేటర్స్కి అసలు అది లేవు అనేది గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ విచ్ ఐ థింక్ ఈజ్ రైట్ ఇన్ ద కాంటెస్ట్ కానీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు సడన్గా ఎందుకు పడ్డారంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో పడ్డారా లేకపోతే ఈ మెషన్ మీద వేరేది చేస్తున్నారా అనేది వాళ్ళు వాళ్ళ అదే ఇష్యూ అంతప్పుడు ఇష్యూ అంత ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నాకు ఊహ తెలిసిన తర్వాత థియేటర్ల మీద రెవెన్యూ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇన్ని రకాల ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసిన సందర్భాలు ఇప్పుడు లేవు ఏదో ఒకటి ఆరా థియేటర్కి ఎప్పుడున్నా ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మోటార్ యాక్ట్ ఉందనుకోండి మోటార్ యాక్ట్ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్గా ఎలిమెంట్ చేస్తే సగం ట్రాఫిక్ వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది కార్బన్ ఎమిషన్ ఇదా రూల్స్ అంటే అమల్లో ఉన్న నిబంధనల్ని ఖచ్చితంగా పాటిస్తున్నారా లేదా అని చెక్ చేస్తే మన దగ్గర ఉన్న దేశంలో ఉన్న హాస్పిటల్స్ అన్ని మూసేయాలి ఇంక్లూడింగ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మూసేయాలి వెళ్ళి వేసేయాలి అంతే మరి చేయట్లేదుగా సో అప్పుడు సెలెక్టివ్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఇది బట్టి అధికారాన్ని మా భాషలో చెప్పాలంటే దుర్వినియోగం మనం ఇప్పుడు వర్మ నాకు ఇష్టం లేదండి వర్మ సినిమా వచ్చింది ఏసీ చేయండి అంటారు థియేటర్ల మీదకి వెళ్ళిపోవటం ఇప్పుడు నానికి అదేగా జరిగింది సింగ శ్యామ్ సింగరాయ్ అతను పాపం ఫస్ట్ మ్యాన్ టు రియాక్ట్ టికెట్లు దాని మీద కిరాణా కొట్టాడికి బాగా కొంచెం లాభం వస్తుంది కానీ థియేటర్ అడిగి ఏం రాదని చెప్పి దాంతో థియేటర్ల మీద టపా 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 రియాక్షన్ బిగిన్ అయింది ఇన్స్పెక్షన్స్ సీల్ చేయటం నోటీసులు ఇవ్వటం ఇక దాంతో ఏంటంటే మీ ఎవరికాడే సైలెంట్ అయిపోయారు ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు మీరు వచ్చారు మళ్ళీ కానీ నష్టపోయింది పార్టీ నాని మెజారిటీ థియేటర్ ఓనర్స్ ఎవరన్నా కానీ అరిటాకు ముళ్ళు సామెతలాగా అయింది ఇప్పుడు థియేటర్లో ఇప్పుడు ఇది ఇది నాకు చాలా ఇండస్ట్రీలో చాలా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ పీపుల్ నాకు అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ చెప్పాడు తను తను ఏమన్నాడంటే రామ వీళ్ళు ఇంపాసిబుల్ కానీ ఫైట్ చేయడం గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఫైట్ చేయలేరు అంటే వాళ్ళలో మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి ఇది థియేటర్స్ ఆటలో ఎప్పుడైతే మీరు మనకి పాత సామెత ఉంది కదండి ఒక ఏళ్ళు మీ వైపు చూపిస్తే నాలుగు ఏళ్ళు చూపిస్తే ఆ దాంట్లో పడింది ఈ మొత్తం ఇప్పుడు ఇదే కాదు ఈ సెక్టరే కాదు ఏ సెక్టర్ అయినా ఫైటింగ్ అగెన్స్ట్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఏ మైటీ టాస్క్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరండి ఎవరు జగన్మోహన్ రెడ్డి వాళ్ళు ఉండొచ్చు కేసీఆర్ ఉండొచ్చు రేపు ఉండరు కదా బట్ వాళ్ళు ఫైట్ చేసే ప్రాసెస్లో అయ్యే ఖర్చు కానీ లాభ నష్టాలు కానీ వాళ్ళకి వ్యక్తిగతం కాదు ప్రభుత్వానికి అంటే ప్రజలకి రాష్ట్రానికి అంతే కదా ఇప్పుడు మీరు ఇందాక కేసు వేస్తా ఉన్నారు కేసు వేస్తే వాళ్ళు కేసు ఒక అడ్వకేట్ని పెడతారు ఓకే వాళ్ళు కోటి రూపాయలు ఇచ్చారు అనుకోండి కోటి రూపాయలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవ్వడు కదా అతని నిర్ణయం వల్ల కోటి గవర్నమెంట్ ఖర్చు అవుతుంది సో అట్లాగే ఇది కూడా అంతే గవర్నమెంట్ మీద కేసు యాక్ట్ మీద గవర్నమెంట్ మీద యాక్ట్ మీద అయినా ఆ యాక్ట్ డిఫెండ్ చేయాల్సింది వీళ్ళే కదా గవర్నమెంట్సే కదా నేను అనేది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి వ్యక్తిగతంగా ఆ గవర్నమెంట్లో ఉండే వాళ్ళకి పోయేది ఏమి ఉండదు గవర్నమెంట్ ఫైట్ చేసేవాడికి మాత్రం పోతుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఎలాగో బిల్లు ప్రజలే కడుతున్నారు మళ్ళీ అదే నేను చెప్పేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫైట్ చేయాలంటే ఎంతమంది ఫైట్ చేయగలరు గవర్నమెంట్తో చేస్తే ఇవి అయిపోతాడు ఇంకో దగ్గర ఇవి మీరు అన్నట్టు ఆ మెపనైజింగ్ అనేది ఇంకో దగ్గరికి వెళ్తుంది వాడు ఇంకో దగ్గర ఎక్కడో సపోజ్ ఒక కాంట్రాక్టరు వాడు ఇంకో
అయిపోయాడు వాడు బెల్ అయిపోతాడు లేకపోతే బ్లాక్ లిస్ట్ అంటే మొత్తానికి ఏదో ఏమన్నా కానీ మీతో సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతోటి బాగా ఆడుకోగలిగిన ఆడుకోవచ్చు అని చెప్పి రుజువు చేసిన వాడు ఫస్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంతకుముందు కేసీఆర్ కొంచెం కొంచెం చేశాడు కొంచెం అట్లా ఒకసారి లేస్తే అన్ని భయపెట్టేసి సైలెంట్ అయిపోయారు అనుకోండి హైదరాబాద్లో అందరం కానీ ఇప్పుడు మాత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆడుకున్నట్టు ఎవరు ఆడుకోలే కరెక్ట్ అనే అంటే నాకంటే ఇప్పుడు ఇంటెన్షన్కి ఎఫెక్ట్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఇంటెన్షన్ మనం ఇన్ఫర్ చేస్తున్నాం అంటే ఆడుకోవటానికి తన ఇన్ఫ ఇంటెన్షన్ తోటి చేస్తున్నారా లేకపోతే మనకలా అనిపిస్తుందా అనేది ఐ డోంట్ థింక్ క్యాన్ బి కంక్లూజివ్ ప్రూఫ్ అది కాన్స్పెసి తీరీ అవుతుంది అది ఏంటి ఇంటెన్షన్ అనేది ఏంటి ఇంటెన్షన్ అనేది అయితే తర్వాత విషయం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇంటెన్షన్స్ ఏవి కూడా లోపల ఒకటి ఉంటుంది బయట కనపడే ఒకటి ఉంటుంది అది మీరు ఇన్ఫర్ చేస్తున్నారు అది అదే నాది నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వెదర్ యూ అగ్రీ ఆర్ డిస్అగ్రీ అది మీకు తెలియ తెలియచ్చు తెలియపోవచ్చు నాకు అనవసరం కానీ ఎందుకంటే రెండు ఫేజులు ఉంటాయి అతనికి కానీ నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నాకు ఇంటెన్షన్ అనేది నాకు అనవసరం అంటున్నా అది ఊరికైనా మాట్లాడటానికి పని వస్తుంది ఎఫెక్ట్ ఒకటే నాకు అవసరం నన్ను అట్లా కాదు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏమైంది ఇట్ నెట్ రిజల్ట్ ఏంటంటే ఈజ్ ఐలీ వాల్నరబుల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేసాడండి ఇప్పటిదాకా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఇప్పుడు దానికి అండి ఇప్పటిదాకా ముఖ్యమంత్రులు ఏంటంటే ఆ హీరోకి ఏమైనా కోపం వస్తే వాడు ఏమైనా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే మనకి ఓట్లు పోతాయేమో ఆ ఫాలోయర్స్ ఫ్యాన్స్ పాడు ఇవన్నీ అంటే కొంచెం భయపడేవాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంక్లూడింగ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అతను కూడా ఎప్పుడు కన్ఫెంటేషన్కి వెళ్ళాలి ఫస్ట్ టైం ఇది జరిగింది కానీ దీనికి వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వెలనరబుల్ అని ప్రూవ్ చేయటానికి ఒకవేళ తన ఇంటెన్షన్ కానీ ఆ ఇన్ఫరెన్స్ కానీ ఎఫెక్ట్ అందుకుని వచ్చిందంటే దాంట్లో ఇండస్ట్రీ తప్పు యాజ్ మచ్ ఉంది ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడైతే ఇమ్మీడియట్గా రిటాలియేట్ అవ్వలేదో మిక్స్డ్ సిగ్నల్స్ పంపారు మాకు ఇది ఓకే ఆయన కరెక్టే ఆయన చెప్పేది అని మీరు ఆల్రెడీ అసలు క్వశ్చన్ చేయకుండా మీరు కలిసిపోయిన కాయన కలిస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయట దట్స్ ఎ న్యాచురల్ థింగ్ అది అంటే ఎవరైనా మీరు వీక్నెస్ నుండి ఒక గ్రూప్ అటు గ్రూప్ ఇటు వెళ్తే ఆడుకుంటారు ఇప్పుడు జరుగుతుంది కూడా అదే కదా ఇప్పుడు వరకు ఇండస్ట్రీలో ఏదో ఒక చిన్న ఒక అంటే ఆఫ్ ఆఫ్ ది కఫ్ మార్క్ లాగా నాని ఏదో అని కిరాణా కోట అని చెప్పి ఆ సిద్ధాలు ఏదో చెప్పి అది తప్పిస్తే నేనైతే వినలేదు ఎంతవరకు నిన్న సాయి మాధవ్ కూడా ఈ షోలో అదే అన్నాడు సులభ కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళడానికి ఐదు రూపాయలు థియేటర్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళడానికి ఐదు రూపాయలు అని చెట్టాకండి అని మరి న్యాయమేగా థియేటర్కి వెళ్తే సులభ కాంప్లెక్స్కి వెళ్ళక్కర్లేదు ఎందుకంటే అక్కడ బాత్రూమ్లు ఉంటాయి కాస్త నాకు సి ట్రిపుల్ ఆర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోర్స్ సినిమాకి వన్ కోర్ సినిమాకి సేమ్ టికెట్ ప్రైస్ అంటే వరల్డ్లో ఎక్కడైనా అది ఎలాంటి సిస్టమ్ ఎలా ఉండటానికి ఛాన్స్ ఉంది చెప్పండి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సార్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్ నేను వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా అసలు దీంట్లో గవర్నమెంట్ సంబంధం ఉండకూడదు ఎందుకంటే నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి మీరు ఐదు వందలు పెట్టి మానేస్తా నేను ఐదు రూపాయలు పెట్టినా చూడరు చూడను ఏంటి ఎవరు పెట్టడం అక్కడ దాంట్లో ఏమీ లేదు అదేమి నిర్బంధం కాదు పోనీ అట్లానే చెప్పి ఏమన్నా జనం ర్యాలీలు తీసారా మాకు సినిమా టికెట్ రేట్లు పెరిగిపోయింది తగ్గించు బాబు అని చెప్పి ఎవడో ర్యాలీ చేయలే ధర్నాలు చేయలే బట్ అయినా నిర్ణయం తీసుకున్నారంటేనే అక్కడ ఏదో ఉంది అది ఏది అనేది రా రామ్ గోపాల్ వర్మ అంటే వంటి ఇంటెలిజెంట్ కూడా పట్టుకోలేకపోవటం ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు సి సార్ నా జెన్యున్ పాయింట్ సి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నాకు ఐ డోంట్ లైక్ కాన్స్పెసీ థియరీస్ ఇంకోటి నాకు కాన్స్పెసీ థియరీస్ కావాల్సిన ఫ్యాక్టర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అది దాని మీద నాకు అవగాహన కానీ నాలెడ్జ్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి పెట్టలేదు పాపులర్స్కి గవర్నమెంట్స్ ఎప్పుడూ కూడా మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్కి నచ్చేది చేస్తే మనకి ఓట్ బ్యాంక్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది అంటారు సో ఇప్పుడు పాపులర్ స్కీమ్ లాగా ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు రెండు రూపాయలు బీవేసి లేకపోతే అమ్మఒడి లేకపోతే కేసీఆర్ గారు వాటర్ ఆయన చేసేది దాంట్లో సినిమా లాంటి క్రేజ్ ఉన్న పబ్లిక్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ క్రేజ్ ఉన్న వస్తువుని చీప్గా ఇద్దాం అనే ఒక పాపులర్ స్కీమ్ తప్పిస్తే అదొక్కటే నాకు వ్యాలిడ్ పాయింట్ అనిపిస్తుంది ఇది ఓవరాల్ పిక్చర్లో మీరు పర్సనల్గా ఈగో ఉంది లేకపోతే పర్సనల్గా ఎవరి మీద కోపం ఉంది పర్సనల్గా ఎవరినో తోకేద్దాం అంటే దట్ ఈస్ ఎ కాన్స్పెసీ థియరీ విచ్ ఐఎమ్ నాట్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దట్ అంట అది ఓకే మీకు తెలుసు తెలియదు అది పక్కన పెట్టేసేయండి నేను ఏంటంటే పాపులిస్ట్ స్కీమ్ కింద ఇది దీన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారని మీరు అంటారు కదా అని ఇంటెన్షన్ అయ్యి ఉండదు నేను అనుకుంటున్నాను అదే అదే అంటే ఏదో
మేము ఇండస్ట్రీ తరఫున రిపెన్ చేయాలంటే మేము అడిగాం వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు అని ఎవరన్నా అసలు ట్వీట్ కానీ లేకపోతే మీడియాలో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం నేనైతే వినలా సో అప్పుడు అది అది నాకు అర్థం కాదు నేను మరి అది తెలియదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు స్టేట్మెంట్లు ఇస్తుంటారు మేము మా సమస్యల్ని వినయపూర్వకంగా నివేదించుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఏమి ఉండని అని చెప్తున్నట్టు అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతున్నట్టు వస్తూ ఉంటాయి వార్తలు మీలాగే నాకు తెలుసు అప్పుడు కానీ ఇవ్వట్లేదని చెప్పాలి కదా ఇవ్వట్లేదని వాళ్ళు నోటి నుంచి రాకపోతే ఊరికే గాలిలో తిరిగే వార్తలు ఎలా మనం సీరియస్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు పేరు దానిని మేము అడుగుతాము అపాయింట్మెంట్ ముఖ్యమంత్రి అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేయాల్సింది అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి అయిపోయింది అడుగుతాం అన్నారు అడిగారు కూడా అడిగితే ఇవ్వట్లేదని చెప్పలే ఎవరు అడిగారు అనేది కూడా అయిపోయింది పేరు నాని దగ్గర రాయబారం వెళ్ళటము అది కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూలో ఇప్పుడు నేనేది పర్సనల్గా ఫోన్ చేయాలా అవును నేను కేవలం ట్విట్టర్లో అడిగాను ఆయన ట్విట్టర్లోనే ఆన్సర్ ఇచ్చారు అలాగే నాలాగా ఒక్కళ్ళనే ట్వీట్ పెట్టారా మేము వచ్చి కల మేము వచ్చి కలవాలా దీన్ని ఎందుకంటే సంక్రాంతి పెద్ద సినిమా రిలీజ్ అయ్యే లోపల ఈ విషయం సాల్వ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది మాకు అర్జెంటుగా అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి అని ఎవరు అడిగారు చెప్పండి చెప్తా చాలా మంది చాలా మార్గాల్లో అడిగారు లేండి కానీ అది మీరు కాదు అది మీరు గాలి వార్తలేండి నేను కాదు బయట ఎందుకు చెప్పాలంటున్నా ఇగో మీ సినిమా వాళ్ళు బయట ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఇప్పుడు వారందరూ వర్మలు అని తిక్కలాళ్ళు అయ్యి ఉంటారు కదా తిక్కలాళ్ళు ఉంటాడు అది అది కాదండి తిక్కంటే నేను అది అవుట్ స్పోకెన్గా ఉంటాం కానీ ఉంటే ఉంటుంది పోతే పోతుందని ఈ లెక్కలో లెక్కలేని తనం ఉంటుంది చూడండి పాని తిక్క తిక్కలోడు కాకపోతే లెక్కలేనోడు కదా ఇప్పుడు లేకపోతే మీకేంటి అసలు మీరు తీసే సినిమాలు ఎంత బడ్జెట్ వాటెవర్ నేను సినిమా ఉండే కాదంటున్నా సో దీంట్లో ఏంటంటే డిప్లొమసీలు ఉంటాయి రకరకాల ఇతర సమస్య అప్పుడు ఇంకా అనుభవించాలి అది నేను అదే చెప్తున్నానండి మీ నా దగ్గర ధైర్యం లేదు నాకు వేరే ఏదో ఇంకొక ఆలోచన ఉంది నాకు ఏదో అజెండా ఉంది అన్నప్పుడు ఇంకా అనుభవించాలి ఇప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు పేరు నాని అయినా ఇంకొకరైనా ఇప్పుడు అదే పేరు నాని వేరే వాళ్ళు లేకపోతే ఒక పొలిటీషియన్ ట్వీట్ చేసి ఉంటేనేమో అంతకంటే కొంటిగానో ఇంకొక తింగర సమాధానం ఇచ్చి ఉండేవాడు కానీ మీరు కనుక ఏంటంటే ఎందుకు లేదు వరంతో గోల ఇక్కడికి మొదలు పెడితే కదా ఆపడం ఐ ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ అండి అది కాదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం సమ వేరే వాళ్ళకి ఏం సమాధానం ఇచ్చారో వేస్తారో అని మనం ఆలోచించే బదులు వాళ్ళు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలి కదన్న సరే ఓకే ఒక పని చేయండి ఒక పని చేయండి మీరు వెళ్ళి సీఎంను కలిసి మాట్లాడవచ్చుగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి కాదు కాదు ఒక పేరు నాని నాకు టోటల్ గవర్నమెంట్ స్పోక్స్ మ్యాన్ అనేది పాయింట్ అక్కడ గవర్నమెంట్ స్పోక్స్ మ్యాన్ పేరు నాని యాజ్ సినిమాటోగ్రాఫ్ మినిస్టర్ గవర్నమెంట్ ఎవరైతే నాకు చెప్తున్నారో నేను వాళ్ళని అడుగుతాను మాస్టర్ పేరు నాని అనే అతను ఒక మంత్రి సినిమాటోగ్రఫీ కూడా ఈ మధ్య ఇచ్చారు ఓకే ఓకే బట్ ఈ నాట్ ఎ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ అసలు ఇక్కడే కాదు ఎక్కడ కూడా ఇప్పుడు మంత్రులు డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ స్టేజ్ ఎప్పుడు పోయింది ఇది ఆయనే స్వయంగా చెప్పుకున్నాడు నేను జగన్కి పెద్ద పాలేరుని అన్నాడు సో పెద్ద పాలేరు ఏం చేస్తాడు అయ్యా ఇది ఏదో జరుగుతుందని చెప్పి యజమానికి చెప్తుంటాడు అంతేనా సో ఇప్పుడు నేను నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బీ ఇన్ అ ప్రాసెస్ ఈ ప్రాసెస్ ఏంటి ఫస్ట్ నేను రీజన్ సెంటర్ బోర్డ్కి వెళ్ళాను అది ఏదో రివిజన్కి వెళ్ళాను తర్వాత ట్రైబ్యునల్కి వెళ్ళాను ఈ సెషన్స్ కోర్ట్ ఈ కోర్ట్ ఆ కోర్ట్ లాగా సిమిలర్లీ నాకు ఇప్పుడు జ్యూరి స్టేషన్ నాకు ఏదన్నా ఒక పోలీస్ కంప్లైంట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను కానీ కమిషనర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళను కదా దాని గురించి ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు జరగకపోతే అది తరలి తరలిగా రావచ్చు రాకపోవచ్చు తర్వాత అవసరం అంటే వెళ్ళవచ్చు కూడా నే నేను ఎప్పుడు సినిమాటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడ ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడినా ఆయన సినిమాటోగ్రఫీ మినిస్టర్ ఇవ్వక ముందు కూడా ఫోర్ ఫ్రంట్లో ఎప్పుడు పేరు నాని ఉన్నారు నాకు ఆయన ఒక్కరే రిజిస్టర్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీతో డీల్ చేయడానికి అదొకటి నామినేట్ చేశాడు ఆయన అది అదొకటి రెండోది నేను టీవీ నైన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు టీవీ నైన్ వాళ్ళు పిలిచారు పేరు నాని నేను అడగలా అవును మీరు ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆ సందర్భంగా నేను ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తానని చెప్పాను ఆయన ఇచ్చారు అంతే సరే అది అది అయిపోయింది కా సో నేను అంటే నేను మీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా వాస్తవం చెప్పేది ఏంటంటే మినిస్టర్స్ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఇంకా పూర్తి కావగానే లేదు అక్కడైనా అంతే ఎట్లాగే ఉంటుంది స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేరు వాళ్ళ శాఖల విషయాలు కూడా మేము ముఖ్యమంత్రి దృష్టి తీసుకెళ్తాం అంటారు చూడండి అవన్నీ ఉంటారు కదా అవి అయితే విన్నారా ఏదైనా అది సో ఏదైనా ఏంటంటే నిర్ణయం జరగాల్సింది అక్కడే సినిమా టికెట్ల ధరలు తగ్గించాలని చెప్పి పేరు
సమస్యకి పరిష్కారం వెతుక్కోవటం వేరు పరిష్కారం వెతుక్కోవాలంటే మళ్ళీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిందే సార్ ఇప్పుడు నా నాకు ఈ మొత్తం ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అక్కడికి వెళ్ళక ముందు కూడా ఐ స్టిల్ థింక్ ద ఫండమెంటల్ టూ థింగ్స్ ఆ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యాక్ట్ వ్యాలిడిటీ ఏంటి అదొకటి రెండోది మ్యానుఫ్యాక్చర్ కన్జ్యూమర్లు గవర్నమెంట్ ఈ రెండింటి తప్పితే అసలు ఇష్యూ లేదు మొత్తం నాకు తెలిసి ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఫైట్ చేయాల్సింది ఈ రెండు ఇష్యూసే ఏది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది అప్పుడు వాళ్ళు ఈ జీఎస్టీ సరిగా కడుతున్నారా అది సరిగ్గా షోస్ చూపెడుతున్నారా అనేది వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న ఫోర్సెస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ తోటి ట్యాక్స్లు వస్తున్నాయి లేదా అని చూసుకోవాలి అంతే ఈ రెండు తెలిస్తే మత మిగతా అన్ని ఉట్టి ఊసుకోవాలి కబులు ఏం అవ్వవు అదే ఇక్కడ అంతే ఇది అంతా ఈ విత్తు ముందే చెట్టు ముందండి ఇది ఏదైనా అంతే ఇప్పుడు రిలేషన్ బాగుందనుకోండి రిలేషన్ బాగుంటే ఏ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీసు అరవు సైలెంట్గా పడుకుంటాయి మీరు ఏ నామ్స్ ఫాలో అయినా అవ్వకపోయినా అవునా కదా ఇప్పుడు అంతే కరెక్ట్ అంతవరకే కదా మోటర్ యాక్ట్ చెప్పింది కదా మీరు చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు లక్ష్మీ శెంటిఆర్ అని చెప్పి తీశారు ఇప్పుడు జగన్ మీద అట్లాంటి సినిమా తీయగలరా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ ఇస్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ హ్యాపెన్ సమ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఇన్సిడెంట్ లో ఉన్న ఒక డ్రమాటిక్ ఆస్పెక్ట్ తీసాను అంతేగానే నేను సిబిఎన్ గారికి ఎగేన్స్ అంటే ఆ టైంలో ఇస్ వైడ్లీ యాక్సెప్టెడ్ థింగ్ అది ఏం జరిగింది అనేది అది చెప్తా వినంటే నేను అనేది వర్మ సాహసాలకు మారిపోయారు అంటారు కదా సో చంద్రబాబు మీద తీయగలిగారు గో యువ సీఎం ఎట్ ద టైం అదే మామూలుగా అతను ఈ వేరే రకంగా ఆలోచించి ఉంటేనే అతను మీ సినిమానే రిలీజ్ అయ్యేది కదా అది వేరే విషయం కానీ తీసి సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసుకున్నారు మీరు బట్ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది ఓకే ఇది ఒక డిఫరెంట్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ పోల్స్లో ఉంది ఇది అతని మీద ఒపీనియన్ స్ట్రాంగ్ సపోర్టర్స్ ఉంటారు అతనికి స్ట్రాంగ్ అపోనెంట్స్ ఉన్నారు ఎక్కువ తక్కువ అనేది రేపొద్దున ఏ ఎలక్షన్ జరిగితే అప్పుడు రుజువు అవుతుంది అది బై ఎలక్షన్స్ లాంటి ఈ మున్సిపల్ రిలేషన్ కాదు అది సో అందుకని మీరు అట్లాంటి ఆలోచన ఏమైనా చేస్తారా చేయగలరా ఎందుకంటే ఫస్ట్ చేయగలరా పని చేయగలరా అంటే ఇప్పుడు అది ఇస్ వెరీ నోషల్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్ దగ్గర పవర్ ఉన్నప్పుడు ఆ పవర్ ఏదో విధంగా యూజ్ చేసి ఏదో చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ తీసుకుంటాం చాలాసార్లు ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎంటా ఉంటాం మనం అలాంటిది అప్పుడు ఏ పర్టికులర్ థింగ్ అప్పుడు ఉన్న ద పరిస్థితి బట్టి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేస్తారా అంటే చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఫైనల్గా రిలీజ్ చేసాం కానీ మీ మాకు కూడా చాలా అడ్డంకులు వచ్చినాయి కదా లక్ష్మీ సెంటీఆర్ టైంలో లక్ష్మీ సెంటీఆర్ టైంలో ఏం అడ్డంకులు వచ్చినాయి వచ్చినాయి చాలా వచ్చినాయి ఏం వచ్చింది వాళ్ళు బాగా అయితే మిమ్మల్ని బతిమాలుకున్నారు ఏమని మీరు కాస్త ఆపగలరా అని చెప్పి నువ్వు ఎవరు ఎవరు నన్ను బతిమాలే ఎవరు బతిమాలే నన్ను మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ లగడపాటి రాజగోపాల్ అడిగాడు లేదా మిమ్మల్ని మరి వదిలేదు మాట్లాడొద్దంటే ఆపేస్తా నీ కాదు కాదు తప్ప అది రాజగోపాల్ నాతో ఎప్పుడు మాట్లాడాలి దీని గురించి మరి అయితే ఇది అయ్యాక రాజగోపాల్ చేస్తాడు ఓకే ఇది అయ్యాక ఇది ఏదైనా ఇది ఇది అయ్యాక ఇది టెలికాస్ట్ అయ్యాక రాజగోపాల్తో మళ్ళీ మాట్లాడతా ఓకే సార్ ఇప్పుడు నాకు చాలా మంది అది ఇప్పుడు అవసరమా అలాంటిది ఏదో ఒక చిన్న సలహా లాగా ఇచ్చారు కానీ ఎవరు కూడా బతిమాలు అన్నారు చెయ్యొద్దు అనేది సలహా ఇవ్వటం అనేది ఏంటంటే కొంతమంది అట్లా ఇస్తారు కొంతమంది రిటర్న్ చేస్తారు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ మనిషి నైజాన్ని బట్టి ఉంటుందండి అంతే కదా ఇప్పుడు నేను ఫిల్మ్ మేకర్గా ఒక ఇన్వెస్టిగేటివ్ అంటే మీలాంటి ఒక ఛానల్ కానీ ఒక జర్నలిజం ఎక్స్పోజ్ చేయటం అనేది నా ఉద్దేశం నాకు దాంట్లో ఉన్న డ్రామా ఒక్కటి నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఎక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎక్కడ డ్రామా ఉందన్నది నేను చూస్తాను కానీ అది ఏదో వాళ్ళు చేస్తున్నది ఎక్స్పోజ్ చేసేయాలి వాళ్ళ ఏదో ఇంటెన్షన్ అది ఒక జర్నలిస్ట్ లాగా చెప్పడానికి మాత్రం నేను ఎప్పుడు సినిమా తీయలేదు తీయను కూడా ఇప్పుడు మీకు డ్రామా ఎలిమెంట్ ఎక్కడ కనపడలేదా ఈ రెండున్నర ఏళ్ళలో నేను అసలు నేను నేను అసలు నేను ఇందాక చెప్పాను కదా నాకు అసలు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అదే గవర్నమెంట్ అండి మీ కల్లెదరగుండ వైసీపీ ఎంపీ రఘురామరాజుని తీసుకెళ్ళి కాళ్ళు వాచినట్టు పగలి పైలట్ కొట్టారు కదండి దాంట్లో డ్రామా లేదా సార్ అది 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 ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండి మళ్ళీ అది కాదు ఇప్పుడు అది అది ఏదో కోర్టులో ఉంది ఐడెంటిఫై కోర్టులో కోర్టు రిఫర్ ది సుప్రీం కోర్టు రిఫర్ ది మ్యాటర్ టు ది మిలిటరీ హాస్పిటల్ మిలిటరీ హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు ఎవరు కొట్టారని ప్రూవ్ చేసారా దానికి ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ చేయాలి అది అయిపోయే వరకు తెలియదు ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది సో
ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే అసలు అంటే కానీ ఏదో మొత్తానికి బయట కనిపించేంత ధీరుడు మగధీరుడు కాదు ఎక్కడో లౌక్యం ఉంది మనిషిలో ఎవరు నాలో లౌక్యం ఉంది సో బిలీవ్ ఇట్ అన్నమాట అండి నేను ఐ ఆల్వేస్ హ్యావ్ వెరీ వెరీ ఫోకస్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ ది దీంట్లో మీకు ఇందాక రెండు చెప్పిన తప్పిస్తే నాకు అసలు మిగతా దై డోంట్ కేర్ అసలు ప్రపంచంతో సంబంధం ఉండదు మీకు ఈ ప్రపంచంతో మామూలుగా సంబంధం ఉండదు ఆ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ నేను ఐ ఐ హ్యాడ్ ఐ బికాస్ ఐ మీన్ వెరీ వెరీ జీవితం నాది అనే టైప్ ఐ యామ్ ఎ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ ఐన్ రన్ ఫిలాసఫీ ఆబ్జెక్టివిజం ఈ రెండు ఆస్పెక్ట్స్ దాంట్లో వచ్చింది నాకు అది అది నా మెయిన్ కన్సర్న్ ఒకటే నేను కనెక్ట్ అయ్యాను అక్కడ కానీ ఇప్పుడు మీరు ఒక బర్డ్ ఎవరినో ఎవరినో ఏదో చేశారు ఏదో చేశారు అనే ఆస్పెక్ట్స్ లో నాకున్న చాయిస్ లో మోస్ట్ డ్రామా ఉన్నదని తీసుకుంటాను సినిమాలో సినిమా ఉంది కదా దాంట్లో సినిమా చేయొచ్చేమో కదా అంటున్నా అది నాట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వాట్ ఐ వాంట్ మరి కొండమురళి బయోపిక్ ఎట్లా తీశారు కొండమురళి బయోపిక్ లో ఉన్న డ్రామా ఇట్ ఈస్ సెట్ ఇన్ ద నైంటీస్ అర్లీ టైమ్స్ లో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఆర్కే ఇలా ఇలా ఆస్పెక్ట్స్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ రీజన్ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఆర్కే ఆర్కే నక్సలైట్ కదా నక్సలైట్ ఆస్పెక్ట్ లో వచ్చిన దాని నుంచి ఈ వరంగల్ ఆర్ఈసి కానీ ఈ ఆస్పెక్ట్ ఈ మిక్స్ అనేది నాకు డ్రామా కొత్తగా అనిపించింది నేను రీసెర్చ్ చేసిన దాంట్లో అందుకని చేస్తున్నాను కొండమురళి ఇస్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ పార్ట్ కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ అయ్యి అంటే మీరు హిందీలో కూడా ఒకటి రెండు సినిమాల్లో పోలీస్ లో ఉన్న క్రిమినల్స్ కూడా ఎక్స్పోజ్ చేస్తూ సినిమాలు తీశారు కదా అవును మామూలు బయట క్రిమినల్స్ కాకుండా కరెక్ట్ అంటే క్రిమినల్ ముద్రపడిన వాళ్ళ గురించి కాకుండా సినిమాల్లో క్రిమినల్ పోలీసుల్లో క్రిమినల్గా ఉన్న వాళ్ళ గురించి కూడా తీశారు కదా సో అట్లాగే ఈ ఎపిసోడ్లో అదే కనపడలేదు మీకు అట్లా ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ టూ స్మాల్ అండ్ ఓకే సినిమా తీయడానికి సినిమా తీయడానికి అది ఏదో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ లాగా మాట్లాడటానికి ఓకే కానీ స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడిని చితక బాధితే పోలీసులు అది మీకు టూ స్మాల్ గా కనపడిందా కదండి దాంట్లో ఉన్న ఎక్స్టెండెడ్ డ్రామా అది ఇన్సిడెంట్ అది ఇన్సిడెంట్ ఒకటే అది ఇగో మీది క్రియేటివిటీ మాట్లాడేది ఏంటి క్రియేటివిటీని చంపేయవద్దు టికెట్లు తగ్గించన్నారు కదా ఒక్కటే ఒక ఇన్సిడెంట్ తోటే మొత్తం అల్లుతారా లేదా సినిమాని కరెక్ట్ అండి కానీ దానికి ముందు వెనకాల రెండు గంటలు ప్రిపేర్ చేస్తే కదా ఏంటండి వర్మకి ఎంతసేపు అండి ఒక ఓడకాయ వేసుకుని కూర్చుంటే ఎంతసేపు వర్మ హిమ్సెల్ ఫీజ్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ స్టోరీస్ కదా ఇప్పుడు దాంట్లో ఏంటండి నాకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఎట్ ఎనీ గివెన్ టైం నాకు పదిహేను ఇరవై అడిగే దానికి ఇప్పుడు కానీ చెప్తున్నా ఆ పదిహేను ఇరవై స్టోరీలో మాక్సిమం డ్రామా నా దృష్టిలో దేంట్లో ఉందని నేను తీసుకుంటాను సబ్జెక్ట్ ఓకే ఇంకొకటి ఇంకో సబ్జెక్ట్ చెప్తా తీస్తారు పని వివేకానంద రెడ్డి హత్య అది కూడా సేమ్ సేమ్ ఆన్సర్ ఎందుకంటే నాకు నాకు తెలియదు రామ్ గోపాల్ వర్మలో లౌక్యమే కాదు పిరికితనం ఉంది మీరు ఏమనుకోండి మీకండి అది యువర్ ఎంటైటల్ యువర్ ఎంటైటల్ టు దాట్ నో ప్రాబ్లం కాదండి అది కాదు కాదు ఎన్నో కాదు ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు జరుగుతాయి మోడీ గారు ఎంత దగ్గర ఉండి ఆయన అందరినీ చంపించారు ముస్లిమ్స్ అని ఒక ఇది ఉండొచ్చు ఇంకోటి ఏదో ఉండొచ్చు ఎక్కడో సిబిఎన్ గారి పేరు ఎక్కడో దాని వెనకాల ఉండొచ్చు ఇలాంటి అన్ని జరుగుతున్నప్పుడు వాటిల్లో ఉన్నట్లు నాకు మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ నేను తీస్తాను అదే డ్రామా డ్రామాటిక్ ఫిల్మే కదా ఓకే ఇప్పుడు వివేక మర్డర్ కేసు ఏంటంటే నేను అసలు అది ఎక్కువ నేను ఫాలో అవ్వలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది వీళ్ళ వాళ్ళ వైసీపీకి తెలిసి చేశారా తెలియజ్ చేశారా ఎవరు చేశారా అనేది అబ్సల్యూట్లీ ఐ హ్యావ్ నో క్లూ అబౌట్ ఇట్ ఓకే అది ఏదో క్లోజ్ అయిపోయి దాని ఫైనాలిటీ రీచ్ అయిపోయిన అని అన్నప్పుడు టోటల్ దాన్ని స్టడీ చేసి అప్పుడు నేను తీయొచ్చు తీయకపోవచ్చు కూడా నాకున్న సబ్జెక్ట్ చాయిసెస్లో మధ్యలో జరుగుతున్నప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ పాటి టు కానీ అది ఏంటి కాదు కాదు కానీ నేను సినిమా 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 కరెక్ట్ దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తుంది కరెక్ట్ సో అందుకని అది రియల్ ఎన్కౌంటరా ఫేక్ ఎన్కౌంటరా అనేది వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు మరి మధ్యలో దూరి సినిమా తీసుకు సినిమాలో నేను ఎన్కౌంటర్ దానికి ఇవ్వలేదు ఎన్కౌంటర్ దానికి ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేను కేవలం ఆ రేప్ ఇన్సిడెంట్ ఒకటే నేను కాన్సిడర్ చేశాను అదే నేను అనేది అదే ఒక రేప్ ఇన్సిడెంట్కి ఇచ్చినప్పుడు భారతదేశంలో ఆ రేపుని తక్కువ చేసి మాట్లాడటం కాదు కానీ రేపు అనేది అత్యంత నీచమైంది దుర్మార్గం అది పక్కన పెట్టేసి కానీ భారతదేశంలో అనేక సందర్భాలు జరుగుతానో ఉన్న ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా అది ఒక అది ఒక పార్ట్ ఒక ఎంపీని కొట్టడం ఒకటేసారి జరిగింది 
అది నేను అనేది దానికి ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యి అదే అన్నండి కాదు ఇప్పుడు ఎంపీని ఎవరు కొట్టారు అనే కంక్లూజన్ రాకముందు ఎలా చేస్తారంటున్నాను నేను సినిమా ఇది కూడా అంతే ఇది కూడా నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇది ఇది ఈ దిశ ఎన్కౌంటర్ విషయంలోనే రేప్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ కిల్లింగ్ ఇస్ ఎస్టాబ్లిష్ రేప్ బై హోమ్ ఏది రేప్ బై హోమ్ రేప్ బై హోమ్ అంటే ఎనీబడి అంటే అది ఫిక్షనల్ అండి నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ కూడా అంతే కొట్టడం వాస్తవం ఇక్కడ కొట్టడం వాస్తవం వివేకానంద రెండు చంపడం వాస్తవం సో ఈ రెండు వాస్తవాలే ఎవరు అనేది అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ కాలేదు ఎవరు అనేది ఫైనల్ గా నేను ఫ్రమ్ ద పోలీస్ వర్షన్ సార్ పోలీస్ వర్షన్ వీళ్ళు కొట్టారు అందుకని వీళ్ళు ఎన్కౌంటర్ చేయబడ్డారు అని చెప్పారు కదా అది ఫినిషింగ్ ఉంది కదా మీరు ఇక్కడ వీళ్ళు కొట్టారు ఎవరు కొట్టారు నేను మీకు ఉందా ఫినిషింగ్ వర్షన్ ఏ మనిషి కొట్టాడు అని ఇక్కడ ఉంది కదా ఎవరు చెప్పాడు కదా వరం మన ఇతను రఘురామ్ రాజు ఎవరు 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 సిఐడి అధికారులు కొట్టారని చెప్పి పేర్లు పేర్లు నేను అడిగేది ముసుగేసుకుని వచ్చి కొట్టారు అన్నాడు నేను అదే అన్నాను ఇప్పుడు ముసు ముసుగు వేసుకుని వచ్చి కొట్టారు అనేది ఇప్పుడు నాకు రేపిస్టులు పేర్లు తెలుసు అఫీషియల్ గా వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన పేర్లు తెలుసు రేపిస్టులు అనమాకండి టుమారో యూ ఆల్సో మేబీ ఫేర్ ఫేర్ ఎందుకంటే వాళ్ళని రేపిస్టులు అన్న ఉద్దేశంతో ఆ సొసైటీలో వచ్చిన ఆ ఎమోషన్స్ అకార్డింగ్లీ ఆ విషయం జరిగిపోయింది పక్కన పెట్టండి బట్ లీగల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ రేపుడు ఫేర్ ఎనఫ్ కరెక్ట్ ఓకే కరెక్ట్ కదా సో ఇట్ పోలీస్ క్లెయిమ్ దట్ వాళ్లే చంపారు వాళ్ళు మా మీదకి ఏదో వచ్చారు మేము కాల్ చేసాము అయిపోయింది కదా అట్లాగే రఘురామ్ రాజు కూడా వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు వాళ్ళ కస్టడీలో నన్ను కొట్టేశారు ఇరవై శతక బాధేశారు నన్ను అని చెప్పి చెప్తాడు ఇక పేర్లు వాళ్ళు ఎవరు అనేది మీ సినిమా డ్రామాలో పెట్టుకోవచ్చుగా ఆ వాళ్ళు ఎవరు ఎవరు అని ఎక్కడ దాకా అన్నా తీసుకెళ్ళవచ్చు మీరు రియల్ టైమ్ లో జరిగిందని చెప్పడానికి పేర్లు మార్చి తీయడానికి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్తాను లాక్అప్ లోనో కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు టార్చర్ చేశారా కొట్టారా అనేది టెక్నికల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్ ఎక్సెప్ట్ దట్ అండ్ ఎంపీ సిట్టింగ్ ఎంపీని చేశారు అనేది ఇట్స్ మేజర్ ఇష్యూ కానీ మీకు విజువల్ గా ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అబౌట్ పీపుల్ బీటింగ్ విత్ సమ్ అంటే మీరు చితక బాధారు చెత్త కొట్టేశారు అనేది మీరు మీరు డ్రామాటిక్ గా చెప్తున్నారు కానీ దాని వెనకాల దాని వెనకాల ఉన్న కాన్స్పిరసీ ఎంత ఎంత ఉంది అది అది నేను తెలియనప్పుడు ఎవరు ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవరు చేశారు ఎందుకు తెలిసి కాదు నా వన్ లైన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ద డ్రామా ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ టు మేక్ ఎ ఫ్యూచర్ ఫిల్మ్ ఓకే ఐఎమ్ నాట్ కరేజియస్ ఎనఫ్ అని చెప్పండి ఇంకా బాగుంటుందేమో అది ఇప్పుడు నేనేం చెప్పినా నేనేం చెప్పినా జనాలు అనేది వాళ్ళు అనుకుంటారు అంటారు నా మీద కామెంట్ చేసే వాళ్ళు నైన్టీ నైన్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ నేను చెప్పింది మళ్ళీ సినిమా దానికి వస్తే ఈ పెత్తందారి పోకడలో ఆ గుత్తేదారులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఈ టికెట్ల ధరలు తగ్గిస్తేనే మంచిది వాళ్ళకి రోగం కలుగుతుంది అని ఇండైరెక్ట్ గా అట్లాంటి భావనతో తమ్మారెడ్డి భరతవాజ లాంటి మాట్లాడారు మీరు ఏకీపోయిస్తారా నేను నేను వెళ్ళదండి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడదు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు ఏమన్నా వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ టూ పాయింట్స్ తప్పిస్తే నాకు వేరే పాయింట్ నాకు తెలియదు నేను చెప్పను టికెట్ రేట్లు ఉండాలా లేదా అని టికెట్ రేట్లలో గవర్నమెంట్ ప్రమేయ ఉండడానికి వీలు లేదు అనేది నా కాంటెస్ట్ ఎంత ఖర్చు పెడితే ఎంత తక్కువ చేయాలి ఎక్కువ చేయాలి అనేది ఎందుకంటే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆడ ప్రైవేట్ మనీతో ఆడ తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ని ఇంకోటి ఎవరో అసలు రైజ్ చేయడానికి అసలు ఏ ఎలా ఏ ఆస్పెక్ట్లో అది పాసిబుల్ ఒకవేళ అలాంటిది ఉంటే ఇంకొక ప్రోడక్ట్ పేరు చెప్పని అడుగుతున్నా లేదు అంతే అంటే ఎసెన్షియల్ కమ్యూనిటీస్ విషయంలోనే ఉంటుంది అది కూడా ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో కూడా గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ వస్తుంది అవసరమైతే క్రాస్ సబ్సిడీ చేస్తారు రైతులకి ప్రైసెస్ పడిపోతే క్రాస్ సబ్సిడీ చేస్తారు అట్లాగే కన్జ్యూమర్ ప్రైసెస్ పెరిగిపోయినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫేర్ అవుతుంది వాళ్ళు సప్లై చేయటం అంతే అంతకుమించి ఇంకా పెద్ద మిగతా విషయాల్లో అసలు అది కాక అన్నింటిని గవర్నమెంట్ రన్నింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్స్ కానీ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ అవర్ జాబ్ అంటున్నారు కదా సో అవసరం లేదు బట్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ చూద్దాం అది అది మీరు ఆ విషయంలో సక్సెస్ అవుతారా ఎవరా టైం విల్ డిసైడ్ అది అది ఇప్పుడు ఒక కోట్లో తేలేదు కాదు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో 
విభేదాలు కూడా ఉన్నాయి కనుక ఇది ఒకటి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ఈక్వలీ ఆర్ మోర్ ప్రాబ్లం యాక్చువల్గా అది మెయిన్ ఏంటంటే దీంట్లో రెండు గ్రూపులు ఉండటం వల్ల ఈ విభేదాలని గవర్నమెంట్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా వాడుకుంటోంది యా అంతేనా యా కరెక్ట్ మరి మీరు మధ్యత్వ వర్తిత్వం వహించవచ్చు కదా దేనికి అదే ఈ గ్రూపులు కలిపేసి ఆహా కాదు కాదు గ్రూపులను కలిపేస్తే అప్పుడు ఐకమత్యమే మహాబలం అని కదా మనకి చిన్నప్పుడు పాఠాలు చెప్పారు ఐకమత్యం లేకపోవటం వల్ల అన్న కదా సినిమా పరిశ్రమలో ఇప్పుడు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐకమత్యం అనేది ఎక్కడ ఉండదండి చూస్తే మనకు అప్పుడు చెప్పినోడు ఎవడో పిచ్చోడా ఎవరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాదే కాదు సార్ నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక వర్డ్ పెట్టారు కదా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఉన్నంత జలసి నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఏ గ్రూప్లో ఉండదు అది ఎందుకంటే వాళ్ళు 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 మనుషులుగా వేరని కాదు ఎందుకంటే ఆ ప్రెషర్ ఆ ఫేమ్ కానీ మనీ కానీ లేకపోతే ఈ సినిమా ఫ్లాప్ అవుతుందా వాడికి పెద్ద హిట్ వచ్చిందంట రాజమౌళి అద్భుత తీసాడంట ఇవి అనేది మానవ సహజమైన కుళ్ళు అనేది చాలా ఎక్కువ కుళ్ళు అసూయ అసూయ మీద దాన్ని మసిపరచదు అప్పుడు అలా ప్రేమైతే అవుతుందంటే ఈచ్ పర్సన్కి వేరే ఎజెండా ఉంటుంది ప్రతి వాడికి వాడి సినిమా వాడికి ఏదో ఆడికి ఏదో అక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయా లేకపోతే ఎందుకు ఇది చేసి మనకి ఎక్కడ ఇలా ఇలా క్వాలిటీగా ఉంటే అక్కడ ఏదో వస్తుంది అని ప్రతి ఒక్కరికి వేరే 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 ఎజెండాస్ ఉంటాయి అప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఐకమతి అట్లా అవుతారు అప్పుడు ఒక్కడే దెబ్బలాడతారు వాడు వాడి ఇష్యూ మీద దెబ్బలాడతాడు విచ్ ఈస్ రైట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ మీ ఇప్పుడు దీనివల్ల అప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు ఆలోచిస్తున్నారు అనేసి నేను పట్టించుకున్నా అసలు అది నాకు ఫర్ అయినా పట్టించుకోను అగేన్స్ అయినా పట్టించుకోను కాదు ఈ నిర్ణయం వల్ల చిన్న నిర్మాతలు దెబ్బతింటారు ఏమన్నా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ చిన్న సినిమా అనే అనే ఒక వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ అదే ఇప్పుడు చిన్న కొట్టు అని ఉండదు కదా చిన్న హోటల్ అని ఉండదు కదా చిన్న బట్టలు కొట్టు అని బడ్డీ కొట్టు అంటాం అదే బడ్డీ కొట్టు అంటాం బడ్డీ కొట్లు కూడా బతకాలని మీరు మాల్స్ మీద పడితే ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు మాల్స్కు వెళ్ళి కొనేస్తున్నారు నా చిన్న బండి మీద పెట్టుకుని బట్టలు అంతే ఎవడో కొంటలేదని బండి బండి షాప్లు అన్ని బతికిచ్చారు అంటే అది ఏంటి మీనింగ్ ఉంటుంది సరే ఎవ్రీ బడి మీకు ప్రివేలింగ్ సిచ్యువేషన్ సర్కంస్టాన్సెస్లో వాళ్ళకు ఉన్న ఆలోచన వాళ్ళకు ఉన్న డబ్బు వాళ్ళకు ఉన్న ఎబిలిటీ తోటి వాడు డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు విచ్ ఈస్ వాట్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎకానమీ అలాంటప్పుడు చిన్న సినిమా బతకదు అనేది అప్పుడు చిన్న సినిమా తీయద్దు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆ నలుగురు తీన ఉంది అనుకోండి అన్న చిన్నప్పటి నుంచి అంటున్నా ఆ నలుగురు అని పెద్ద విలన్స్ ఈ సురేష్ దిల్ రాజు గారు లేకపోతే అరవింద్ గారు వీళ్ళందరూ ఇది వీళ్ళకి ఒక్క ఫండమెంటల్ ఏం అర్థం అవట్లేదు అంటే థియేటర్స్కి సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థియేటర్ అనేది షాపింగ్ షాప్ అది మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్గా ఒక షర్ట్ చేసి షాప్కి ఇచ్చి రమ్మడానికి అంతే షాప్ కూడా ఏం చేస్తాడండి ఎలాంటి షర్ట్ ఎక్కువ మంది కొంటారు వాడు అతను అతని బిజినెస్ మోడల్ అది అంతే అది ముందు పెడతాడు ఇంకోటి వెనకాల పెడతాడు ఇంకోటి పెట్టాడు ఎందుకంటే ప్లేస్ లేదు కాబట్టి షాప్లో ఇది అర్థం చేసుకోకుండా వాళ్ళు నలుగురు మొనోపలైజ్ చేసేస్తున్నారు అంటే నేను ఒకరిని అడిగి అని చెప్తే నువ్వు సురేష్ ప్లేస్లో దిల్ రాజు ప్లేస్ నువ్వేం చేస్తావు అన్న పెద్ద సినిమాలో వాళ్ళు డబ్బులు వచ్చే సినిమాలే నువ్వు అనుకున్నాయి అవి వదిలేసి చిన్న సినిమాలని ఇస్తావా సో బేసిక్లీ ద వెరీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ చిన్న సినిమాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే వీధి నాటకాలు ప్రొటెక్ట్ చేయక్కర్లేదు సినిమా హాల్ వచ్చేసి వీధి నాటకాలు ఎవరు చూడట్లేదు అంటే అక్కడికి వెళ్ళాలి అదే అదే సో ఐ థింక్ టు ప్రొటెక్ట్ వన్ థింగ్ అగేన్స్ట్ సంథింగ్ ఎల్స్ అది మీకు న్యాచురల్ ప్రాసెస్లో దాని ఎత్తు తగ్గులు ఉంటాయి కానీ ఇట్ కాంట్ హ్యాపెన్ అదర్వైజ్ కానీ కొన్ని సినిమాలు పేరుకి చిన్న చిన్న సినిమా అయినా కానీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత పెద్ద సక్సెస్ కూడా వచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళకి నష్టం కదండి అది సీట్ కాదు సార్ నేను మీరు సాట్ మీరు డిసిషన్ తీసుకుంటారండి ఇది ఇది బెటర్గా ఆడుతుందని కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఇంకోటి ఏదో ఆడింది కరెక్టే అప్పుడు అప్పుడు డిసిషన్ తీసుకున్నట్టుగా నష్టం అట్ల కాదు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొన్ని సినిమాలు క్రియేటివ్గా తీస్తారు కొత్తవి అంటే స్టార్ వాల్యూ ఉండదు కరెక్ట్ కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ మీద నమ్మకం లేక సేమ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ కొత్తగా ఒక ప్రొడక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వాడు ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతాడు ఇది అంతే అవును ఆ నమ్మకం లేక ఎవరు కూడా థియేటర్ ఇవ్వడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు అవును దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్యూచర్లో క్రియేటివిటీకి సార్ అది ఇప్పుడు సార్ మీరు ఆఫ్టర్
ఒక విశ్వనాథ్ గారు నమ్మండొచ్చు ఆయన ఆయన ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు మిగతా సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎందు అదే కాదు పెద్ద సినిమాలు అయినా అదే చెప్పేది సో బేసిక్ గా ఆఫ్టర్ ద ఫ్యాక్ట్ ఏమవుతుంది కానీ అంతే ఒకసారి మీరు ముందు ముందు ఏమనుకున్నానికి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అవును ఏదైనా అప్పుడు మీ డెసిషన్ మీరు ముందు చూసుకుంటున్నారు తర్వాత కాదు కదా కరెక్ట్ ఒకవేళ మీరు మీరు అనుకోకుండా అది హిట్ అయితే మీకు నష్టం వచ్చింది అవును ఆటోమేటిక్గా అదే అండి నిజమే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇదంతా ఏంటంటే చాలా సెన్సిటివ్ ఇష్యూస్ ఒక రకంగా చూస్తే ఇప్పుడు ఇదే దీనికే దీనికే కొంచెం రిలేటెడ్ ఏది ఉట్టి హీరోలు అందరూ స్టార్ హీరోలు కొడుకులు అవుతారు హీరోస్ టాలెంట్ ఉన్నవాడికి అవకాశాలు రావట్లేదు అంటే టాలెంట్ ఉందని ఎవరు చెప్తున్నారు ఎవరు దాన్ని నిర్ణయించే వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎట్లాంటి అంటే ఇక అది నేను ఒకసారి అడిగాను చిరంజీవి గారు ఆయన కొడుకే లాంచ్ చేస్తారు అంటే లేకపోతే నీ కొడుకుని లాంచ్ చేయాలని అడిగాను అండి అది పక్కింటి వాడు కొడుకుని లాంచ్ చేయాలా ఎవరైనా సరే వాళ్ళ వారసత్వం వాళ్ళ కొడుకులకి ఇస్తారు ధీరు అంబానీ తన ఆస్తి అంతా ముఖేష్ అంబానీకి ఇస్తాడు కానీ మీకు నాకు ఎందుకు ఇస్తాడు ఒకవేళ మనం అనుకోవచ్చు మనకు ఆళ్ళ కన్నా బెటర్ ఇండస్ట్రియలిజం ఉందని అంటే అంటే ఏంటి అంటే కొన్ని ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఒకసారి ఏమో ఫ్రస్ట్రేషన్తో మాట్లాడతారు కొంతమంది బేసిక్లీ ఒక ఇగ్నోరెన్స్ ఒక ఫ్యాక్టర్ అండి ఈ ఎస్పెషలీ ఆ నలుగురు ఆస్పెక్ట్లో ఇగ్నోరెన్స్ ఒకటి రెండోది మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ మీరు అన్నట్టు ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫ్రస్ట్రేషనే కానీ ఒకటి ఫ్రస్ట్రేషన్ మెయిన్ రీజన్ అండి రెండోది నిజంగా కూడా కొంతమందికి ఏంటంటే అవకాశం ఉన్న తొక్కేస్తారు అది కూడా ఉంది సార్ అది కూడా నైజం అంటున్నాను అది కాదు సార్ మనం అంతసేపు ఒక ఆఫీస్లో ఇదే కంప్లైంట్ అంటాం ఆడేడో మేనేజర్ ఈయన తొక్కేస్తున్నాడు సాధ్యమండి మనిషిలో ఉన్న నైజం అంటున్నది అంతసేపు పక్క నన్ను తొక్కేస్తున్నాడు అని కంప్లైంట్ చేయటం అనేది సొసైటీలో కాదు తొక్కటం కూడా వాడు నైజం నేను అది చెప్తున్నా ఇది చేస్తాడు అది చేస్తాడు అప్పుడు అది ఎలాగో చేస్తారు దాన్ని ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేయాలి అనేది మనం కొంచెం బయటపడాలి చూసుకో పాప బీతి లేకపోతే లీగల్ ఇల్లీగల్ లేకపోతే వాడిని ఎక్స్‌పోజ్ చేయడానికి ట్రై చేయటం ఇలాంటి కొన్ని మనకి డివైసెస్ ఉంటాయి అంతే డివైస్ అంతే కానీ వి హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ప్రతి మనిషి అందరికన్నా బెటర్ అవ్వాలని కోరుకుంటాడు కరెక్ట్ అవ్వలేని వాడేమో వాడి మూలా నేను అవ్వట్లేదు అనుకుంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ వేస్తాను నాకు నాకు మీరు పేరు అడగద్దు సరే ఒక ఒక హీరో చెప్పాడు అది కొంచెం పాత ఇస్ అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ ద గై అంటే అవుట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఓకే నన్ను నా అతని సినిమా ఏదో రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయ్యి తీసారు ఒక ఐదారు రోజులు ఏదో సంథింగ్ ఇది నన్ను సురేష్ అరవింద్ గారు నన్ను ఇది ఏమంటారు దాన్ని సురేష్ అరవింద్ ఇద్దరు కలిసి నా సినిమా తొక్కేశారు అని చెప్పాడు ఇది ఎందుకు అన్న అంటే వాళ్ళు దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ బన్నీ అండ్ రానా అని అంటే వీడు ఉద్దేశం ఏంటి అంటే వీడు ఉంటే బన్నీ రానా కెరీర్ ఫినిష్ అయిపోతాయి అంట వాళ్ళ కెరియర్ని కాపాడటానికి ఆడతన్న సినిమాని వీళ్ళు తీసారంట మీరు ఇప్పుడు అలా నమ్మిన వాడు యాక్టర్ ఉంటే మీరు ఏంటి మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి ఇప్పుడు అదే 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 ఎవడైతే మాట్లాడాడో వాడు ఇప్పుడు ఎవడు సపోర్ట్ లేకుండా విజయ్ దేవరకొండ అంటే సార్ ఎట్లా అయ్యాడు అని చెప్తే దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేడు ఎందుకంటే మీ కన్వీనియన్స్ కోసం మీరు ఆన్సర్ తీసుకుంటారు కానీ అబ్సల్యూట్ ఆన్సర్ అనేది ఉండదు అప్పటికప్పుడు ఉన్న అదే చెప్తున్నా దీంట్లో ఏంటంటే ఆర్గ్యుమెంట్ ఐదర్ వేర్ ఇట్ కెన్ బి డన్ అండి యా ఫైన్ సి ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ నాట్ ద పాయింట్ అండి ఫైనల్గా సార్ ఫైనల్గా ఒకరికి పవర్ ఉంటుందండి అదే మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఎవరో ఒకరికి డెసిషన్ పవర్ ఉంటుంది అది అది సహజం కూడా అండి వాళ్ళు బికాస్ చిరంజీవి ఉన్నారనుకోండి ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉన్నాడు అన్ని అన్నీ ఉంటుంది అంతా సిస్టమ్ అంతా వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంటుంది ఇంకొకటి లాంచ్ చేయడం కూడా ఈజీ అవుతుంది కొత్త వాడు ఎన్ని స్టూడియోలు ఎక్కాలా దిగాలా ఇప్పుడు విజయ్ దేవర్ కొండది కూడా ఈక్వల్లీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా అయ్యాడు చిరంజీవి కూడా అయ్యారు ఆ రోజు చిరంజీవి అయ్యాడు అదే నేను చెప్పేది ఆ రోజు చిరంజీవి అయ్యాడు సో దీన్ని ఎవరు ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలంటే అది మీరు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ మాట్లాడుకోవడం సరిపోతుంది సార్ లైఫ్ దాని మీద వెళ్తూ ఉంటుంది ఎవరు వర్మ డైరెక్టర్ అవడానికి ముందు కూడా ఎంత స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎవరు మీరు మీ వాళ్ళు ఎవరు గాడ్ ఫాదర్ లేరు కదా ఉన్నారు ఇప్పుడు ఒక ఒక శ్మశానం బయట ఒక బండి జస్ట్ అనెక్డు శ్మశానం బయట ఒక బోర్డు ఉంది కదా బోర్డు మీద ఏమంటే ఈ శ్మశానంలో నిద్రస్తున్న అంటే పోయిన వాళ్ళు లో చాలా మంది వాళ్ళు లేకుండా ప్రపంచం నడదు అనుకునేవారు వీళ్ళు పోయారు ఇది ఇంకా నడుస్తున్నారు నడుస్తూనే ఉంటుంది ఉంటుంది అంటే అది చదివినోడు పోయినా కానీ నడుస్తున్నాడు అది మనం వాస్తవం చెప్పడానికి అది
పవన్ కళ్యాణ్ నాని వాళ్ళకి అంత అంత డబ్బులు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఏంటి అన్ని కోట్ల ముప్పై కోట్ల అసలు ఎంత తీసుకుంటున్నారో చెప్పాలి సమాజానికి అని ఏంటి మీ రియాక్షన్ బాగా సీరియస్ అయ్యారు దాని మీద ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు పాయింట్ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన ఏదో పొలిటికల్ లీడర్ ఏదో వాట్ ఎవర్ ఇది మినిస్టర్ అనుకోట ఇప్పుడు మంత్రి ఇప్పుడు మంత్రి సో ఇప్పుడు సినిమా వేయం అనేది చాలా సింప్లిస్ట్గా చెప్పాలంటే మీరు పదార్థం తయారు చేశారు పదార్థం అమ్మకానికి పెట్టారు ఇప్పుడు సినిమాలో పదార్థం ఏంటి మీరు లడ్డూలో చక్కర బూంది ఇది అది ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఒక హీరో ఒక మ్యూజిక్ ఒక హీరోయిన్ ఏదో వెళ్ళని ఏ ఉంటాయి ఏ ఇవన్నీ కలిస్తేనే ఆ లడ్డు అవుతుంది దీంట్లో మీరు ఇప్పుడు కిస్మిస్కి ఎంత ఎంత ఇవ్వాలి అంత కిస్మిస్ ఎందుకు ఇవ్వాలి ఎంత ఎంత జీడిపప్ ఎందుకు పెట్టాలి అంటే అసలు లడ్డు నీ కోసం చేయలేదే మాకున్న ఎవరైతే పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారో పెద్ద స్టార్ కొన్న ఫాలోయింగ్ ఉందో దానికోసం మంచి వాసన రావాలి ఆడు కొనాలి కిలో రెండు కిలోలు వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ హౌ ద ఎకో సిస్టమ్ వర్క్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఎకానమిక్స్ సినిమా తీయటానికి ఇరవై పర్సెంట్ అవుతుంది రెమ్యూనరేషన్ అంటే రెమ్యూనరేషన్ మీరు అలా సెపరేట్ చేస్తున్నారు అసలు మీరు మొత్తం సినిమా మీరు తీసుకుంటే అన్ని రెమ్యూనరేషన్స్ ఉంటాయి లైట్ మ్యాన్ కూడా మీరు డబ్బులే కదా ఇచ్చేది లైట్ బాయ్కి మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు బెండర్కి ఇస్తున్నారు కెమెరా అటెండెంట్కి ఇస్తున్నారు హీరోకి ఇస్తున్నారు అలాగే డిజిటలైజేషన్ వచ్చాక ఫిల్మ్ కూడా లేదు అది కూడా పక్కన పెట్టి ఏదైనా సరే ఎవెన్చువల్గా నైంటీ పర్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఒకటి తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఎక్విప్మెంట్ ఓనర్ చేస్తున్నారు మీరు డబ్బు అది కూడా అదే కదా అదే అదే కాల్లోకి వస్తుంది కదా వాడుకున్న బ్రాండ్ బట్టి ఆడ ఏం తెచ్చాడు అన్న దాని మీద ఎక్కువ తక్కువ ఉంటాయి మీరు ఒక హీరోని పక్కన పెడదు ఎందుకు హీరో పక్కన పెట్టకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఉందనుకోండి మీరు దాన్ని పగలు కొట్టి మొక్క మొక్కలు చేస్తే అదొక ప్లాస్టిక్ ఏదో చిన్న షీటు ఏదో ఒక వైర్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి లోపల అవన్నీ మీరు ముడి పదార్థాలు తీసుకుంటే దాని వాల్యూ థౌసండ్ రూపీస్ కూడా ఉండదు మీరు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ థౌసండ్కి ఎందుకు అంటున్నారు బ్రాండ్ ఐఫోన్ బ్రాండ్ అండ్ ఐడియా దాని వెనకాల ఇది 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 ఇలాంటి ఇంత ఫండమెంటల్ అర్థం చేసుకోకుండా హీరో రెమ్యూనరేషన్ ఎందుకు అంత ఎయిటీ క్రోర్స్ ఎయిటీ క్రోర్స్ టెన్ క్రోర్స్ ఇవ్వక టెన్ క్రోర్స్ కూడా ఎందుకు వెళ్ళంటా మీరు అసలు ఆ పర్సనల్ వాల్యూ అది లేనప్పుడు లైట్ మ్యాన్కి ఇచ్చినంత ఇవ్వాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అందరూ మనుషులే కదా అందరూ అందరూ బీదింగ్ చేస్తారు అందరికీ రక్తాలు అన్నీ ఒకటే ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మీరు కమ్యూనిజం సిద్ధాంతంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే అమౌంట్ ఇవ్వాలి ఏదైనా కానీ మొత్తానికి సినిమా వాళ్ళకి ఎవరికి ఎంత రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చింది బయట వాళ్ళు అది ఎంత ఖర్చులో తీయాలి అది కూడా వచ్చింది అది కూడా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉందండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ మీకు ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది మీరు వెళ్తే ఇప్పుడు ఇడ్లీ బయట అయింది ఐదు రూపాయలు అంటే ఐదు వందల రూపాయలు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను మీరు అప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చేసి మీరు అంత మంచి ఒక బ్రాస్ బ్రాస్ కాక్టే కట్లరీ ఎందుకు అల్యూమినియంతో చేయొచ్చు కదా అల్యూమినియంతో కూడా మీకు కూర ఉంటుంది కదా అల్యూమినియంతో స్పూన్ నోట్లోకి వెళ్తుంది కదా అని చెప్పినట్టు ఉంది అప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ అప్లై కాదు మీకు గుర్తు తెలియదేమో ఇంతకు ముందు ఎయిటీ త్రీకి ముందు ముమ్మడి రాష్ట్రంలో హోటల్స్లో ఇడ్లీ వడ ఇవన్నీ టిఫిన్లు రేట్లు ఎంత ఉండాలి కాఫీ రేట్లు ఎంత ఉండాలి అప్పుడు గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది రామారావు గారు గవర్నమెంట్లో కాదు కదా రామారావు గారు ఓకే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో రావాలి రాలేదు అప్పటికి ఓకే ఓకే సో చేస్తే వాళ్ళే సరే ఎంత ఇడ్లీ ఉంటుంది కదా దాదాపుగా మామూలుగా దాన్ని ఎంత ఇడ్లీ చేసి చేస్తున్నా మొత్తం క్వాలిటీ తినేవాడు అంతా అమ్మ నాభూతులు ఎవరిని తిట్టుకో ఆడిని గవర్నమెంట్ తిట్టారు తట్టుకోలేక అన్నపూర్ణ క్యాంటీన్ అని పెట్టారు గవర్నమెంట్ మొబైల్ మన అమ్మ టిఫిన్ సెంటర్ లాగా మొబైల్ క్యాంటీన్ లో పెట్టారు అవి ఒక గంటలో అన్నీ అయిపోయినాయి దాంట్లో మళ్ళీ కరప్షన్ అయిపోయింది చిత్తి అనవసరమైన విషయం అని చెప్పి దాని జోలికి వెళ్ళడం మానేసారు అయితే ఇప్పుడు మీరు వెయ్యం తగ్గించుకోవాలి అనే ఒక కాంటెక్స్ట్ మీరు మూవ్ చేస్తే అది ఎంత దూరం వెళ్తుంది అంటే మీరు గాంధీ గారు లాగా గోచి కట్టుకోవచ్చు కదా మీకు అసలు బ్రాండెడ్ క్లోత్స్ ఎందుకు అంటే అది కూడా కరెక్టే అంతే గాంధీ గారు తిన్నప్పుడు మీరు తిరగలేరా అని చెప్పేసి ఎవరో ఒకటి కదా ముప్పై నలభై కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఎమ్మెల్యే అవ్వడం ఎందుకు ఎందుకు అది కూడా అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇంకోటి వాడి పేరు ఏంటి మంచి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి తను బలిసి కొట్టుకుంటున్నారు బాగా బలిసిందా మీకు అది చెప్తున్నా కాదండి మేము బలిసి కొట్టుకుంటున్నాం అంటే నువ్వు బలవకుండా ఎమ్మెల్యే అయ్యావా ఏంటి అసలు
అదే అతను అన్నది ఏంటంటే ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ మా అన్నతో లేదు మా జగన్ అన్నతో లేదు అందుకని వాళ్ళు అదే అప్పుడు మీరు స్పెసిఫై చేయాలి కదా ఏంటి లేదు అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి అసలు అర్థం కావట్లా ఫస్ట్ అంటే వాళ్ళ తరపున ప్రచారం చేయండి పోయింది రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లో తర్వాత జరిగే ఎన్నికల్లో వాళ్ళ తరపున ప్రచారం చేయండి అది కూడా నేను నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఎంతవరకు అసలు అడిగారు ఆ ప్రచారం చేయమని ఏమన్నా చేయమని వేరే వాళ్ళు నేను ఎప్పుడు చేయను ఎవ్వరికి చేయను నేను ప్రచారం అనేది నా లైఫ్లో ఎప్పుడు చేయాల నా పాయింట్ ఏంటంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇట్స్ కరెక్ట్ బిలీవ్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వాళ్ళ తరపున స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేను కాబట్టి నా నమ్మకం చెప్తున్నా నేను బాంబేలో ఉన్నప్పుడు నాకు అసలు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ గుర్తుంటుంది ఎందుకంటే నేను పొద్దున్న లేస్తే బాంబే వాళ్ళతో కలుస్తూ ఉంటాను కాబట్టి అది కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది హైదరాబాద్లో అంటే బా బాంబే వాళ్ళు కట్ అయిపోతారు నాకు సేమ్ థింగ్ కేవలం హైదరాబాద్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళేదో పొద్దున్న లేస్తే ఈ కేటీఆర్ని ఎక్కడో కలిసి కేఆర్ గారిని కలిసి దాని మూలాన సైకలాజికల్గా మీకు వీళ్ళందరూ దీంతో ఉన్నారు అక్కడ లేరు అని అనిపిస్తుంది అది అది నాకు స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ అంతేగాని తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఏదో డెలిబరేట్గా వైఎస్ జగన్ గారి అగేన్స్ట్గా మాత్రం కంప్లీట్ అపోహది నంబర్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ అందరూ హైదరాబాద్లో కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంది ఇండస్ట్రీ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత అక్కడికి కనెక్షన్ పోయింది లేకపోతే అంతే అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్లో ఉమ్మడి రాష్ట్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు అది కూడా పక్కన పెట్టండి అంటే ఫర్ సమ్ రీజన్ ఇప్పుడు జగన్ గారు జూబ్లీ హిల్స్ అంటే కూడా ఉండదు అది అదే చెప్తున్నా ఫర్ సమ్ ఇప్పుడు జయలలిత గారు అక్కడ ఎక్కడి నుంచో చేసి కేసీఆర్ గారు ఫామ్ హౌస్ నుంచి చేసి ఇంకెవరు ఎక్కడి నుంచో మీరు ఇవాళ ఉన్న దాంట్లో అండి మీరు అసలు ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు అవును మీరు అమెరికాలో ఉండి సీఎం కూడా వచ్చు ఏమి ఏమి ఫరకపడదు అంతే కాదు సినిమా వాళ్ళు చెప్తే ఓట్లు వేసి అంత అమాయకులేం కాదు ప్రజలు కూడా మీరు ఏదో తిరిగేం కానీ అట్ట అనుకుంటే చిరంజీవి ఎన్నిసార్లు ముఖ్యమంత్రి కావాలా అవ్వలేదుగా పార్టీ పెట్టుకుని మరి పవన్ కళ్యాణ్ అతనికి ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో వన్ ఆఫ్ ది టాప్ స్టార్ ఇన్ పాపులర్ ఎస్ బట్ ఏమైంది ఈ హిమ్సెల్ఫ్ గాడ్ డిఫీటెడ్ యా సో అందుకని అది అది కానీ అది అన్నీ ఏంటంటే భ్రమలో ఏముంటే ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుందంటే పొలిటీషియన్స్కి వరదల కొట్టుకుపోయేవాడు గడ్డిపోసే ఆధారం అన్నట్టు ఇది ఇది కేవలం ఒక ఏమంటుందండి ఆ దూర దూరంగా ఉన్నప్పుడు మీకు ఒక ద్వేషం పెరుగుతుంది చూడండి ప్రతిదాన్ని మీరు ఒక కాన్స్పెసీ థీరీలో ఉండదు కదా నాకు తెలిసి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఎవ్వరికి కూడా అంటే పర్సనల్గా ఉండొచ్చు ఎవరికో కొంచెం పొలిటికల్ అఫిలియేషన్ లేకపోతే చేయట్లేదు దాంట్లో ఉండొచ్చు కానీ ఈ సో కాల్ పెద్ద హీరోస్ పెద్ద ఐ డు నాట్ బిలీవ్ దట్ దే హ్యావ్ ఎనీథింగ్ అగేన్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా బిజీగా ఉంటారు అండి వాళ్ళ పనులు అసలు వాళ్ళు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నా ఏదో రిలీఫ్ కావాల్సి వస్తే ఏదో ఇస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే ఏమో వాళ్ళకి ఏదైనా నేషనల్ కలాలిటీస్ జరిగినప్పుడు ఏమో చేస్తూ ఉంటారు అది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇల్ ఫీలింగ్స్ వచ్చినప్పుడు అన్ని ప్రతిట్ ఎప్పుడైతే మన ఇద్దరికి మధ్యలో వచ్చిందో మీరు ఏం చేసినా సరే నాకు నచ్చదు మీరు చాలా హలో అని చెప్తే ఏంటి కొంచెం ఓవర్ యాక్సిడెంట్ చేస్తాడు అనిపిస్తుంది హలో అంటే అసలు ఏంటి పట్టించుకోవట్లేదా అనిపిస్తుంది అంతే కరెక్ట్ అది కానీ పాపం ఇక్కడ కేసీఆర్ ఏమో సైలెంట్గా పెద్ద అడిగిన అడిగినా అడగపోయినా రేట్లు పెంచేసి హ్యాపీగా ఉంచేసాడు తెలుగు ప్రాంతం అదే అంత అర్థం కాదు ఇది కూడా అంత అర్థం అయింది ఇది కూడా అంతే అర్థం కాదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ అందుకని నేను అంటున్నాను అసలు గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉండకూడదు ప్రైసింగ్లో అవును అది అంటే ఆ రోజుల్లో ఎందుకు పెట్టారో మనకు తెలియదు నిజానికి చెప్పాలంటే ఏదో చాలా కాంప్లికేటెడ్ గా ఉంది అది అసలు యాక్చువల్గా అది అనేది అసలు అది ఇప్పుడు ఎవరు చదవాలి సార్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో నాకు తెలిసి మాక్సిమం టూరింగ్ టాకీస్ లో లేకపోతే అక్కడ ఫుల్ క్యాష్ లో నడుస్తూ ఉంటుంది అదే చెప్తున్నాను అసలు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో అసలు పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఎవరు అప్పుడు పొట్ల ఆ రోజు ఏ పరిస్థితుల్లో ఒకవేళ అట్లాంటి పదాలు ఏదన్నా ఉంటే ఇంటే మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ టూరింగ్ టాక్సీలు ఉండేవి ఒక దగ్గర వేసేయటం గుడానం ఎత్తేసేయటం మళ్ళీ ఇంకోటి ఇది దాన్ని ప్రాతిపదిక తీసుకుని ఇప్పుడు ఏదో మేము చేయాలనుకోవటం అనేది అది నిజంగానే స్టూపిడిటీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ కట్టాలంటే ఎంత కావాలండి అంటే ఇంకా హై అండ్ మల్టీప్లెక్స్ అంటే ఎనీథింగ్ ఎనీథింగ్ స్కై లిమిట్ ఆ ఖర్చుకి కరెక్ట్ దానికి రేట్లు గిట్లు అంటే
కానీ నీ దేనికైనా సరే మీరు బట్టలు అనేది మన ఉళ్ళు తప్పుకోవడం మీరు ప్రాడ బ్రాండ్ షర్ట్ కొనాలంటే దాని బ్రాండ్ దాన్ని ఆడు యూజ్ చేసే మటీరియల్ ఆడు ఎక్కడైతే సేల్లో పెట్టాడు అంత ప్రమాణమైన షాప్ పెట్టి మీ కార్ పార్కింగ్ అంతా ఇచ్చి మీరు బండిలో కొనుక్కున్నట్టు రేట్ పెడితే అదే ఇవన్నీ అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ షూ దీనికంటే ఒకవేళ ఈ షూ మీద బ్రాండ్ ఏంటిది బ్రాండెడ్ మామూలుదా బ్రాండ్ ఏమి ఉంటుంది నాకు తెలియదు సేమ్ ఇమిటేషన్ దొరుకుతుంది కదా అవును అంతకంటే బాగా దొరుకు కరెక్ట్ అసలు ఎక్స్ చూస్తాం చూడడానికి వీటికంటే బాగుంటాయి కరెక్ట్ సో బట్ ఏం చెప్తాం దానికి అది కావాల్సింది మీరు బయట చెప్పుకోవటానికి దానికి కూడా వాల్యూ పడుతున్నారు కదా అవును మీ బేసిక్ దానికి కూడా వాల్యూ ఉంటుంది కదా మీరు ఉట్టి ఆకలికే తిండి అంటే మీరు ఒక బడ్డీ కోట్లో అదే ఏంటో చిన్న కాక ఓట్లో చేయొచ్చు ఫైవ్ స్టార్ ఓట్లో చేయొచ్చు ఇంట్లో చేయొచ్చు లేకపోతే ఎక్కడన్నా చేసుకోవచ్చు ఆ పర్పస్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ కడుతున్నారు డబ్బు ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఫీల్ ఎక్స్పీరియన్స్ డబ్బు లేకపోతే మంచి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏంటి ఇప్పుడు రెండు కాక ఓట్లు ఉన్నాయనుకోండి పక్క పక్కన ఒక దాంట్లో వాడు ఐదు రూపాయలు కమ్ముతున్నాడు పక్కన వాడు ఏంటంటే నేను ఇడ్లీ చేసినాడు ఎవడు చేయలేడు మా అమ్మ నేర్పింది నాకు అంతే పెట్టాడు ఒకవేళ నచ్చితే అడుగు ఉంటాడు విజయవాడ బాబాయ్ ఓట్లు అంటే అదే ఫేమస్ ఫైనల్ కాదు సార్ సింపుల్ పాయింట్ మీరు ఇచ్చేవాడిని అడగాలి కానీ తీసుకుని వాడిని ఎట్లా అడుగుతారు నేను అంతా అడుగుతాను నా ఇష్టం మీరు ఇవ్వాలి కదా నాకు కానీ మీకు మీకు సమాధానం వాళ్ళు చెప్పరు ఇక మీరు ఏదో లేఖలకు వెళ్తే వెళ్ళాలేమో తెలియదు ఇక అది అల్టిమేట్గా సార్ నేను నాకు సంబంధించినంత వరకు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నేను చేసింది కాకుండా ఐ డెఫినెట్లీ ఐమ్ వెరీ సీరియస్ టు ఛాలెంజ్ దాట్ అదే నేను చెప్తాను అది తప్పిస్తే నాకు ఇంకా మిగతా ఇంకా నేను చేసేది ఏం లేదు యాక్ట్ కనుక ఛాలెంజ్ చేసి దాన్ని కనుక ఆ విషయంలో ఏమైనా రిలీఫ్ తీసుకురాగలిగితే నిజంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి పెద్ద మేలు చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అంటే ఎట్లా అంటే నేను అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక దారి ఏర్పరిచాడు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పాడు రేపు పొద్దున ఇంకొక తెక్ ముఖ్యమంత్రి వస్తాడు ఎందుకంటే తెక్కలోడ అయ్యి ఉండొచ్చు వాడు పది రూపాయలు పది పైసలు అంటాడు ఏం చేస్తారు అదే కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీకు అది ఒక కరెక్ట్ మీకు అది ఫేమస్ హిట్లర్ లైన్ ఒకటి మీకు యూఎస్ అది ఐ ఫోర్ట్ హూ సెడ్ అండి చర్చిల్ అంటే మీరు స్లోగా ఒక్కొక్కటి తీసుకుని అయిపోవటానికి ఫస్ట్ దే వెంట్ ఫర్ జ్యూస్ అవును ఐ థాట్ ఇట్స్ ఓకే నేను తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాడు తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళాడు ఫైనల్గా నా దగ్గరకు వచ్చాడు బై ద టైమ్ ఇట్స్ లేట్ అంతే అయిపోయింది ఓవర్ అది అందుకని ఇది ఫైట్ సో నేను నేనేది ఒక ఇంటర్వ్యూ చెప్పాను గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్కి మనం అంత అంత చేస్తాం అండి ఒకరోజు బెడ్రూమ్లోకి వచ్చేస్తుంది బెడ్రూమ్లోకి వచ్చి అలా జరిగి చెప్తుంది అవును మీకు అసలు నాస్తుంది అది ఎవరికి నచ్చుతుంది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని పర్ మీ పర్సనల్ టోటల్ గవర్నమెంట్ యాక్చువల్ బై డెఫినేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ ద పీపుల్ జనరల్ గుడ్ ఆఫ్ సొసైటీ బ్లా 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 అది రెగ్యులేట్ చేయాలి ఎన్ఫోర్స్ చేయాలి జనరల్ ఫీలింగ్ ఏముంటుంది అంటే అండి ఈ టికెట్ రేట్ల కంటే కూడా థియేటర్లలో పార్కింగ్ ఫీజులు ఈ మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కొంచెం ఎక్కువ రేట్లు కమ్ముతుంటారు అక్కడ కొంచెం ఉంటుంది రియాక్షన్ పబ్లిక్ అది సినిమా చూడటానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు అదైతే అది ఓకే అండి కానీ అది కూడా మీరు చాయిస్ కదా అంటున్నా నేను అనేది అదే అంటున్నా దాన్ని కదా కావాలంటే కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఆయన సిన్సిగ్నియాలో మీకు రిక్లైనరు ఆడ మంచి రగ్గు షాప్ చేస్తాడు ఒక ఐప్యాడ్ ఉంటుంది దాంట్లో మీరు కొడితే మీకు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చెప్పాలి నాకు ఐప్యాడ్ వదిలే రగ్గు వదిలే అని తగ్గించి అవ్వదు అవ్వదు అది ఎందుకంటే మీరు బిజినెస్ క్లాస్లో వెళ్ళరు ఫస్ట్ క్లాస్లో వెళ్ళరు దాని కొన్ని ఎమ్యూనిటీస్ ఆర్డర్ ఫిక్స్ చేస్తాడు మీరు కొంటే కొని లేదా మానేసి అంతే అంతేగా నాకు ఈ సీట్ ఒకటే మిగతా ఇవ్వను అంటే అది నేను ఇంకోటికి అతికిస్తాను అంటే కదా అవును సరే సినిమా ఇండస్ట్రీలో వచ్చి ఒక కొంతకాలం స్ట్రగుల్ అయ్యారు కదా మీరు ఫైనల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు అంటే నాకు స్ట్రగుల్ అంటే మామూలు నేను అనేది ఎకాయకిన డైరెక్టర్గా అట్లా అయితే రాలేదు కదా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అట్లా చేశారు కదా రావడం రావడం శివాతోటి టాప్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు అంటే అన్ని వర్గాల మన్నంలో అది పక్కన పడేయండి ఫోను పెదిగి కొరుకోవటం మీకు రెండు సైమల్టేన్స్గా దొరుకుతాయా అది నా ఇష్టం ఉండేది 
ఐ మీ ఇష్టమే అప్పుడు మీరు నేను ఫోన్ చేస్తే ఫోన్ చేస్తాను మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఆపేయండి అంతేగాని నన్ను చెప్పద్దు ఏం చేయమని ఇంటర్వ్యూలో ఫోన్ ఫోన్ ఉండకూడదు అది అది అండి నా ఇష్టం ఉండదు మీ మీరే రూల్ పెట్టడానికి మీరు ఆపేయచ్చు మీరు నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేయొద్దని చెప్పచ్చు కానీ నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేస్తానని చెప్పే హక్కు మీకు లేదు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మినిమం నామ్స్ ఉంటాయి మీరు డిక్టేటర్లో మారుతున్నారు ఇప్పుడు నేను డిక్టేటర్ మీ అంటే మీరు డిక్టేటర్ అయితే నేను డిక్టేటర్ అవుతా నేను అనేది ఏంటంటే బ్రేక్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే అది ఎవరికైనా సరే కాసేపు అంతే అది ఓకే అక్కడ నుంచి చాలా అంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ డైరెక్టర్ దాకా వెళ్ళారు కదా వెళ్ళి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్లు కానీ కొంచెం ఆ వీడియో రకరకాల ప్రవర్తనలు అంటే మీ లైఫ్ స్టైలు వీటన్నిటి వల్ల పతనం అయినట్టు ఒక భావన కలిగింది కదా అంటే కాదు కలిగింది కదా సార్ దీని ఆన్సర్ ఒక వెయ్యి సార్లు చెప్పండి చెప్పారా అందుకని నాకు అసలు ఓపిక పోయింది ఎందుకంటే అవతల ఎన్నడ నాకు దీని ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అయితే నెక్స్ట్ ఇంకేం అయిపోయింది మీరు మీరు ఏం చేద్దామని నేను ఇప్పుడు ఆ సినిమాలు నేను చేసుకుంటున్నాను అంతే ఆ సినిమాకి ఒక రకమైన అంటే మీరు జనరల్గా మీ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఒక కాంట్రవర్సీకి ఏదో ఒకటి తీసుకుని దాన్ని అట్లా సినిమాని ప్రొజెక్ట్ చేస్తారనేది కూడా ఉంది కదా అది కూడా దానిలో భాగం కాదు కదా ఇదైతే ఈ యాక్ట్ ఛాలెంజ్ ఏమి ఉంటుంది సమం ఎలా ఎలా లైమ్లైట్లోకి కదా కాదండి ఇప్పుడు అంత నాలుగు వందల ఐదు వందల కోట్లు సినిమాల్లో చేస్తున్న అంతంత పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు వాళ్ళు చేయలేనిది వాళ్ళే చేయలేనిది నేను చూసే ఒక ఇలాంటి బడ్జెట్ సినిమా ఎవరు ఎవరు పడిచుకుంటారు దానికి ఏమవుతుంది అసలు ఎలా ఎలా సంబంధం ఉంటుంది అంటే అట్లాంటిది కాదు మీది ఏంటంటే సింపుల్గా ఇప్పుడు మంచి మార్గం ఎందుకున్నారు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఖర్చు కూడా ఉండదు కదా ఎంత ఉంటుంది మీది బడ్జెట్ డిపెండ్స్ అండి సినిమా బట్టి ఉంటుంది ఏదైనా కానీ సో టక్క 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 తీసేస్తుంటారు ఫ్యాక్టరీ లాగా సో ఇదే లైన్ కంటిన్యూ అవుతారా అది నా ఇష్టం అండి అప్పుడు అప్పుడు బట్టి ఉంటుంది ఎప్పుడు మారిపోతుంది ఐస్ క్రీమ్ తీసాను లోయెస్ట్ బడ్జెట్ ఆరు నెలలో సర్కార్ త్రీ తీసాను నేను అది అది నా ఇష్టం ఫైనల్ గా నేను నేనే డిసైడ్ చేస్తాను ఏం చేయాలని కూడా చెప్పారు నేనే చూసుకుంటాను కావాలంటే అన్నారు అవును అంతే ఏమైనా ఎవడే ఎవడైనా అది చేసేది నేను చెప్తాను అంతే అంతే ప్రతి జనం చూస్తారు అంతే లేకపోతే నేను గన్ పెడతాను చూడమని అదే కదా అది ఆడిస్తాం ఎస్ చాయిస్ సరే ఏదైనా కానీ మీరు ఏంటంటే ఈ యాక్ట్ విషయంలో మాత్రం సో లీగల్గా మీరు విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్